የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ቅዱሳን እንደምናላችሁ ሰላም ለናንተ ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለን ከቮልቲሞር ኢትዮጵያ ውጊላይት ቤተክርስቲያን እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ ቀን አደረሳችሁ በሰላም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንዴት ከረማችሁ እንዴት ናችሁ ዛሬ ለኛ ልዩ ቀን ነውች ለኛ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ለኛ ለመስሉ ማህበረሰቦች ወገኖች ይሁን ይሄ ቀን በጣም ልዩ ቀን ነው ይሄ ቀን የማዘን ድንጋይ የተተከለበት ይሄ ቀን ታላቅ መሰረት የተጣለበት ወገኖች የለጌታ ተከታዮች ቀን ነው እንኳን አደረሳችሁ ደና ከረማችሁ እኛ ሁላችንም ደናነን እንዴት ነው ቤት ውስጥ መሆን ልጆች እንግዲህ እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንድናሳልፍ አድርጓል እግዚአብሔር ሉዓላዊነቱን ያሰብኩ ነው እንድንመለው እግዚአብሔር የሚሰራውን ስራ አስቂጨርስ ድረስ እግዚአብሔርን በእምነት እንድንጠብቀው አደረአላችኋለሁ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ቦታ ነብና ከዛ በኋላ ትንሽ ጸልይና ወደ ቀሪው ፕሮግራማችን እንሄዳለን ማቴዎስ ምራፍ ዛሬ በጣም ነው ኤክሳይትድ የሆንኩት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ማቴዎስ ምራፍ 28 ን ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 10 ያለውና ብብና እንጸልያለን እንደዚህ ይላል ሰንበት ካለፈ በኋላ በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ዛሬ የዛሬ 2000 አመት ማለት ነው እንደምታስታውስኛ ሁለት ፋሲካ ነው መናከብረው ሰንበት ካለፈ በኋላ በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ጎስ ቀድ ማርያም ማርያም መግደላዊትና ሌላዋ ማርያም መቃብሩ ሊያዩ ሄድ ይላል ማለት ዛሬ 4am ላይ ለሊት ማለት ነው ዛሬ 2000 አመት ከ 4am ጀምሮ ባለው ሰዓት ማለት ነው በድንገት ታላቅ ምድር መናው ጾነ የጌታ መላክ ከሰማይ ወርዶ ወደ መቃብሩ በመሄድ ድንጋውን አንከባሉ አንከባሉ በላዩ ላይ ተቀመጠበት መላኩ እንደ መብረቅ ብሩህ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበር ጠባቂዎቹ መላኩን ከመፍራት የተነሳ ተንቀጠቀጡ እንደ በድንም ሆኖ መላኩ ሴቶቹን እንዲያላቸው አትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንደምትፈልጉ አውቃለሁና እርሱ በዚህ ያለም እንደተናገረው ተነስቷል ኑና ተኝቶበት የነበረው ቦታ ይ አሁንም ፈጥናችሁ ሂዱና ለደቀ መዛሙርቱ ከሙታን ተነስቷል ቀድሞም ወደ ገሊላ ይሄዳል በዚያ ታዩታላችሁ ብላችሁ ንገሯቸው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ሴቶቹም በፍራትና በደስታ ተሞልተው ለደቀ መዛሙርቱ ለመናገር በፍጥነት እየሮጡ የመቃብሩን ስፍራት ተውሄዱ ወዲያውም ኢየሱስን አገኙትና ወዲያውም ኢየሱስ አገኛቸውና ይቀርታ ሰላም ለናንተ ይሁን አላቸው እነሱም ወደ ኢየሱስ ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት ኢየሱስም አትፍሩ ሂዱና ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ንገሯቸው በዚያ ያገኙኛል አላቸው ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል እንዴት ታላቅ ኒውስ ነው ህቶቼና ወንድሞቼ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል ወገኖቼ እነዚህ የጌታ ተከታዮች ሴቶቹ ናቸው እንዳሉ ወገኖቼ አንዳንዶቹ እነ ዮሐንስ ማርያም ግድላይ ማርያም ላይ ብቻ ተከሩዋል ማቴዎስ ሁለቱ ማርያም ላይ ያተኩራል እነ ሉቃስ እነ ሶለሜም አሉ እነ ያዕቆብናትም አለችና ብዙ ሆኖ ነው እሄዲ ፍቅራቸው ለመግለጽ በፍጹም ትንሳኤን ተጠብቀው አይደለም እሄዲ ለጌታ ፍቅራቸው ለመግለጽ ሽቶ ለመቀባት ለመጨረሻ ለመሰናበት ነው እሄዲ ነገር ግን ሲሄዱ የገጠማቸው አንድ አስደናቂ ነገር አለ በዛ እንድ ጸልያስብኝ ነው ወገኖቼ ሲሄዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል እንደው መላክ መጥቶ መሬቱን አናውጦ ምድር የሁለተኛ የምድር መናው መጀመሪያ ኢየሱስ ሲሞት ነበር አሁ መላኩ ሲመጣ መጥቶ መላኩ ድንጋው አንስቶ ተበቃቸው ለነ ማርያም ነው ኢየሱስ እንዲወጣ አይደለም ድንጋውን ያነሳው ኢየሱስ በቃ ከዚህ ከሙታን ሲነሳ ወገኖቼ በቃ ሁሉ ነገር አቁጧል እና ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ተነስተዋል እንደተናገራችሁ አላችሁ አያችሁ ቁልፉ ያለው ሰን ሶስ ቀን መሬት ውስጥ ገብቶ ተቀብሮ እንደሚቆይ ነግሯቸው ነበር በሶስተኛው ቀን እንደሚነሳ ነግሯቸው እንደተናገራችሁ እንደቃሉ 
ቃሉን የሚያከብር ነው ተነስተው እዚ የለም ሂዱና ይዋላቸው ገብተው አዩ አሁን ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል ወደ ቀመዛሙርት ሂዱና ተናገሩ ከዛ ይጠብቋቸዋል ይጠብቃቸዋል አሏቸው እየሮጡ እየበረሩ በደስታ የሀዘን ስሜት የመጎዳ ስሜት ተለውጦ በደስታ ይሄዱ ይሮጡ ሲሄዱ መንገል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ተገለጠላቸው ሰላም አላችሁ ቀላል ሰላም ታነው ቃሉ ስታጠኑ ሰላም እንደምናላችሁ እንደምናደራችሁ ማለት ሀዘናቸው ስላየ እንዳይደነግጡ ብሎ ነው ወገኖቼ ከዛ እግሩ ስር ወድቀው ሰገዱለት ይላል ይሄው ኢላል ለእግዚአብሔር ቃል መንፈስ አነበረም አካለትን ሳይ የትን ሳይ አካል ነበረው ኢየሱስ ያንኑ አካል ግሮ ግሎሪፋይድ ሆኖ ኪያ ሆኖ ተነስቶ እኛ በአካለትን ሳይ ይሄው ዳሰሱት ይላል ይሄው ማስረጃው ተመልከቱ ምን ይላል እርሱ ቀብረው ቀርበው እግሩ ይዘው ሰገዱለት እግር ነበረው እጅ ነበረው የትን ሳይ የከበረ የማይወሰድ ግን አካል ነበረው ተነሳ ይላል ወገኖች ግን ዋናው ለጥ ሰገዱለት ይላል ዛሬ ኢየሱስ ንጉስ ነው ንጉስ መሆኑን የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ለዓለም ሁሉ አሳይቷል ንጉስ ደግሞ ስግደት ይገባዋል ወገኖች የኢየሱስ ትንሳይ ምንድነው ታዲያ ለኛ የሚያመጣልን ጥቅም ለሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነቱን አሳይ አረጋገጠ ለዓለም ንጉስ ነው አምልኮ ይገባዋል ስግደት ይገባዋል ለኛስ ለኛ የሞት ኃይል ተሰበረ የጋነም ጋነም ሰይጣን አይደለም እህቶቼ ነው ወኔ ጋነም ሰይጣን ይመስለኝ ነበር የጋነም ደግስ ጋነም ሲኦል ነው የሲኦል ኃይል ተሸነፈ ኢየሱስ ሞትን አሸነፈ ሕያው ነው ዛሬ እምንጸልየው አሁን ወደ ጸሎት መራቸው ለሁለት ነገር ነው አን ለዚ ንጉስ ባንድ ላይ ሰግዳለ ስግደት ይገባዋል እና ማርያም እግሩን ይዘው እንደሰገዱ ነው ሞትን ስላሸነፈ ኃጢያትን ስላሸነፈ የጋንም ደጆችን ስላሸነፈ ከሞት ስላወጣን ንጉስ ነህ ያልን እንሰግዳለ ሁለተኛው ሁለተኛው ወገኖቼ በዚህ ባለንበት አሁን ሲዝን በዚህ በኮቪድ 19 ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው ሶቨርን ነው ኃያል ነው ስልጣን ሁሉ ተሰጠኛላቸው ሁሉ ንሱን ያዘው እሱ ነው ይሄን እዚህ ምድር ላይ የሚያደርገው አላማውን እስኪፈጽም ነው ወገኖች የሚፈጽማቸው ብዙ አላማዎች አሉ እነሱን እስኪፈጽም ድረስ ነው እንዲሚያረጋው ምድር ላይ ስለዚህ የኛ ጌታ ሁሉን የሚቆጣ ጥርስ ለሆነ በእነዚህ በሁለቱ ላይ ጸልያለ እንጸልይ ሁላችን ነው እስቲ ንጉስ ነበሉት ስገዱለት እንደነማሪያ ሞትን አሸንፋል የነገስታት ንጉስ ነበሩ እንሰግድልሃል ነበሩ ስም የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ስም የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ እንሰግድልሃል እንገዛልሃል ኢየሱስ የነገስታት ንጉስ ጊዜ ሰጣችኋለሁ ስገዱለት አምልኩ አመስግኑ እንዴት ታላቅ ነህ ኢየሱስ እንዴት አያለ ሞትን አሸነፍ የሞትን ኃይል ሰበር ኪያ ሆነ ተነሳ እና መሰግነሃለ እና ክብርሃለ ጋንም እንደጆች ዘጋ የሞትን አቅም ሰበርከው አንፈራም ለሞት እና መሰግነሃለ እና መሰግነሃለ እና ክብራሃለ እንሰግድልሃለ ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠላን ስልጣን ተሰጠኝ በሰማይ በምድር ዩኒቨርሱ ምድርን መንፈሳዊ ዓለም ሁሉ ምትገዛ ምትቆጣጥር በጂ በስልጣን ሰው ሶቨር ሉዓላዊ ስሜ ተባረከ የተመሰገነ ይሁ ስሜ ተባረከ የተመሰገነ ይሁ እንሰግድልሃለ እና መልካለ እና ክብራለ እንገዛለሃለ እንሰግድልሃለ እና መሰግነሃለ ሙታንን ጌታ ያስነሳ ህይወት ህይወት ያሸተተ ህይወት የሰጠ ከሞት ያወጣ ኢየሱስ ስም ብሩክ ይሁ አሜን አሜን አሁን ደግሞ ጸልያለን እህቶቼና ወንድሞቼ ኢየሱስ 
ህያው ነው ስልጣን በጁ ነው ይሄንን በዚህ ምድር ላይ ያለው ወገኖቼ ሆይ በቃ ብሎ እንዲያነሳ ወገኖቼ ሆይ እንደገና ደግሞ አላማውን በግል ህይወታችን አላማውን በቤተ ክርስቲያን አማል አላማው በቤተ ክርስቲያናችን ባቢያተ ክርስቲያናት በመድር ላይ ሰርቶ ወገኖቼ ሆይ እንዲያልፍና ያንን አላማ እንድንረዳ ለምን እንደው እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ያሳለፈ እንድንረዳ ይሄንን እየጽንጸል ያለ እግዚአብሔር በቃ እንዲል ደግሞ እንጸል ያለ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን መሰፍ እንዲያነሳ እንዲከለክል ደግሞ እንጸል ያለ ወገኖቼ እግዚአብሔር ከዚህ ጀርባ አለ በርግጠኝነት ነግራችሁ አለ እሱ ነው የሚቆጣጠረው ከሱ ያመለጠ ነገር የለም ፐርፐዙ ለመፈጸም ነው ስለዚህ ጌታ ሆይ አቤቱ እንድንረዳው ይሁን እንደገና አቤቱ ሰው ለዘላለም አታስጨንቅምና በቃ እንበለው እግዚአብሔር ሆይ ምህረት እንድታደርግ እግዚአብሔር ሆይ በቃ እንድትል እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ቫይረስ እንድታጠው እግዚአብሔር እንድትሰበስበው እንድትሰብረው እግዚአብሔር ሆይ እንድትጠርገው እንድታነሳው ለዘላለም ሰውን አታስጨንቅምና እግዚአብሔር ሆይ ሲወላ አመሰግንህምና ሞት ማከብርህምና እግዚአብሔር ሆይ በቃ አንድትል ጌታ ሆይ በቃ አንድትል ጌታ ሆይ በቃ አንድትል ጸጋ እንዲለቀቅ ምህረት እንዲለቀቅ ፍቅር ምን ይለቀቅ ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ከዚህ አንድ አንድ ሰዎች እግዚአብሔር ከዚህ ድርባ ይለም ይላሉ ቢብሊካሊ ግን እግዚአብሔር እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ምናምን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔርን ምናምን ከሆነ እግዚአብሔር በመድር ላይ ኢየሱስ ስልጣን ነው የሚገዛው ሉዓላዊነቱ ነው የሚገዛው ስለዚህ አይዞአቹ አትፍሩ በእግዚአብሔር ክንድ ውስጥ ተነን ያለ ነው እንጸል ያለ በቃ ያለ እንደገና በስራ ማጣት የተጎዱ እንዳይጨነቁ እግዚአብሔር ላይ እንዲታመኑ እንደገና ኢኮኖሚውን በተመለከተ እግዚአብሔር እንዲጠብቅ እግዚአብሔር እንጸል ያለ እንደገና በተለያየ ፊት ለፊት ከዚህ ቫይረስ ጋር በሕክምና በስራ ላሉ አጥር አርገን እንጸል ያለ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ጠብቃቸው ያለ አሁን አንድ ላይ ጸል ያለ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአንድነት ሆነን ደግሞ ወደ ታላቁ ዙፋን ስር እንቀርባለን እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት በኩል መጋረጃው ስለተቀደደ አንተና እኛ መገናኘት ስለቻልን እግዚአብሔር ሆይ በቀጥታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ አንተ መቅረብ ስለቻልን ቅዱስ አባት ሆይ አባባ አባት ብለን አንተ መቅረብ ስለቻልን እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ በልጁ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ተብሎ ተጻፈ ራስ ከራስ ጋር ስላስታርክ በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር ተብሎ ተጻፈ በደላችንና ኃጢያታችንን ምስራቅ ከመራብ እንደሚል ስላራክ ስለተቀበልከን ልጆች ስላደረከን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስም የተባረከ ይሁን ደግሞ ዛሬ ይሄንን ታላቅ የሰዋውን መስዋዕት ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን የምንዘክርበት የመስዋዕቱን በግ የምናስብበት ቀን ስለሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለሰራሃው በመስቀል ላይ ታላቅ ስራ ስለ ጣልከው ታላቅ መሰረት ስለ ከፈትከው በር የምህረት የጸጋ የይቅርታ በር ማንንም እንዳይመካ በስራ አይደለም ተብሎ ተጻፈ ታላቁ ስም የተባረከ ይሁን ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አቤቱ ዛሬ ሙታንን ጌታ ሆይ አቤቱ ያስነሳህበት ሞትን ያሸነፍክበት 
جهنمن يا شنف كبت يموت سلطاننا شنف يتنسابتن كن عبيتو يا لفن بتن كموت يا لفن بتن كات يا زيابر فاسي كاتشن أنتن كريستوس يمنا كبر بت أنسله هنا بزي سامن أنتن إن الناس إن الناس سلاس لسرهان الإنسرة سلردان سم يتبارك يهول جيتا هوي أنت هيونا بزي أوات إن بيت كريستيان إن المسيح ما برس إن أنت تكتايوت ولا تشن بانتسر إن سجد الحلن جيتا هوي أنت نجوسا تشن نام سجن الحلن أنت نجوسا تشن نادن الحلن أنت نجوسا تشن نجز الحلن أنت نجوسا تشن نجوسا نجز يسوس بل باتشلاي بتدارات شلاي بل جوتشات شلاي بعقل قلوتات شلاي بنا نروات بموت أتم مقبات شلاء إن شو ما هلن سعيد أنا يجزانم إجعل ما تجزانم أنت جنت جزان الله بكفتا بل باتشن ترى على أنت تكمل سمي يتبارك يتمسكنا يهون جت هو إن دتاس دناك إسرائيل رهلن إن دتاس جرام إسرائيل رهلن سم نزل عالم يتبارك يهود كموت عملتن كسيول عملتن موت إنيانا شنفن موت إنيانا سفرن موت أبك علت جت هو ودانت من متعبد الدي هنا موت شنفة جموت فرات شنفة سم نزل عالم بروك يهون Geta hoi dag mons alli allen basat an sultan. Abe tu selezi sela COVID-19 in salli allen ikziaber hoi. Kadu se on alama. Kadu se on o fakade ba midir lai sela mi hoi. Ikziaber hoi. Midir geta hoi indam mittal. Ikziaber anta sela mak arra shaw zaman yatana agar ka unat indam mi fatsam. Ikziaber ikci midir sela uwak aj. Iyya uwak aj mi yastu ala chim sela allah. بيت كريستيان ميانك أجسلا الله إني ميانك أنسلا الله زهوت يارك أنسلا الله جيتا هو أنت ما من بيجاند ما وات آ زيابير يتنا غير أنسلا الله بيوتا أجني يفس أمك أنسلا الله آلاما سم يتبارك يهود من المارق عندما أنشل قب تونال أنت سفك عندما تنسب سب قب تونال يان دان دوك إن كان عندما سكت قب تونال جيتا هو قلبة دليل تبي تاتشن جيتا بزوند هنا قب تونال أبي تواعدم جيتا هو على ما بزي مدلاي يفصم على ما ببي تكريستيان لا يفصم على ما بابي تكريستيان لا يفصم بيت يا بيت كريستيان بيت را بيت كريستيان بأمريكا نا بيت كريستيان إخيابير هوي بجيت أبى يسوس بيروب بيهون بيج يا بيت كريستيان على ما عندي فصم بيت كريستيان على ما عندي تردا سلي جيت هوي قب تون عند نوت أترب تن عند نوت أدمس إن سمت تن عند نوت أتكف فال ناو كالن تاني سوى الله ديس دل ستنا لكن قب تون اندي نوت عالم منا الله سألي الله ودك موكيتا خوي بي يسوس كريستوس ايه فايرس يتسبر ايهو كمدر لا يتسبر ايهو عابي تو جيت اسي سلي تيوب يعتنش نسألي الله جي تيوب يحزب كزي فايرس اندي تبك جي تيوب يحزب كزي فايرس اندي عمل اسي تنش نسألي الله مكناتو یک دوس کبزا و گنوچه بزوج گودات یاد درسال، اینا بزوج گودات یا متعال، لناتو چاچین سالیال، لاتلوند مو چاچین سالیال، که ایکونم یا کوایا، که کمناک ما کوایا، و گنوچه منگیس ایچیلم، اینا تقوامات ایچیلو، اخیابیر کی نیچیلا، اینا سومیچیلو تنارگوال، نگرگین یان مال داله، اخیابیر آل کندیگا با، هایل نیاون دیاسر، و گنوچه کفو بازیم دایت کمین سالیال. بتلاي سلام دراتين دنس اللي سماني على توجهنا عند موتش سلام دراتين بل بين دنس اللي بأمي سماني كيتا هو توجه تونان سونان اللي على سموه تبارك هو 
ጌታ ሆይ የኢትዮጵያን ህዝብ ዘንድ ቀርባለን ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ በሽታ ከዛች ምድር የተከለከለ ይሁን ይሄ በሽታ ከዛች ምድር የተሰበረ ይሁን ይሄ በሽታ ከዛች ምድር የተነቀለ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የኢትዮጵያን ህዝብ ጠብቅ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ከዚህ መጽፍ የኢትዮጵያን ህዝብ ጠብቅ እግዚአብሔር ሆይ ያብያተ ክርስቲያናትን ጸሎት የቅዱሳንን ጸሎት በዛ ምድር የሚጸለዩን ጸሎት ስማ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ምድራችን አክትችልምና ምድራችን አቅም የላትምና ምድራችን ጉልበት የላትምና አንተ ለፐርፐዝ ነው የምታመጣው እግዚአብሔር ሆይ አላማን ምድሪቱ እንድትቀበል ቶሎ ቶሎ እንድትማ ከዚህ ነገር እንዳትማር ጌታ ያንተ ምህረት ያንተ ይቅርታ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ይሁን በኢትዮጵያ መሪዎች ላይ ይሁን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ላይ ይሁን በኢትዮጵያ ዲሆች ላይ ይሁን በእናቶቻችን በወንድሞቻችን ላይ ይሁን ይሁን ማንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም ተበቃ ይሁን በኢየሱስ ስም ምህረት ይሁን በኢየሱስ ስም ጣልቃ ገብነት ይሁን በኢየሱስ ስም የኢትዮጵያ ህዝብ አስመልጥ የኢትዮጵያን ተቋማት አቅም ስር የኢትዮጵያን ተቋማት ጉልበት ስር ለመንግስት ለጤና ተቋማት ጉልበት ስር ለህዝቡ ሽባይነትን ስር አስተዋይነትን ስር ስለሰማንና መሰግነሃለን እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ደግሞ ጌታ በቤተክርስቲያናችን ያሉ ሀኪሞች ነርሶች በክምና ተቋም በተለያየ ቦታ ተመድበው የሚሰሩ እግዚአብሔር ሆይ ህዝብን የሚያገለግሉ ጌታ ሆይ የተጠበቁ እንዲሆኑ እግዚአብሔር ሆይ በኑሮ በስራ ጌታ ሆይ አቤቱ ስራ ያጡ ወንድሞችና አቶች ኑሯቸው እንድትደግፍ እንድታጽናና ሰላም እንዲጠበቅ በውስጣቸው ሰላምን እንዲከተሉ በውስጣቸው አስቀምጠው ሰላም እንዲከተሉ እኔ ያለው ማለት ነውና ጌታ እንትረዳቸው ጸል ያለው ስለሰማ አንተ ባረክ ቀሪ ጊዜያችንና አንተ ባርክልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይን አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቅዱሳን እንደገና እንኳን አደረሳችሁ አሁን ለገባችሁላችኋለሁ አሁን ወደ የሚቀጥሉት ፕሮግራሞቻችን እንሄዳለን በዝማሬ በዚህ ዝማሬ ጌታና መልክና ከዛ በኋላ አቀጣይ ፕሮግራሞቻችን እናደርጋለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ተባረኩ
ለምጨን ባት ተሰሙንትም ባልሰማችሁም እግዚአብሔር ይመስከን ከነፈ ገፍታው አጠብቃለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ትልቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ያው ወደ ምቀጥለው ፕሮግራማችን እንሄዳለን በመጀመሪያ እንጂ አንድ ጥቅስ አንባለሁ ጥቅሱም እንደሚለው ዮሐንስ ምዕራፍ 16 እንዲው አጭር ነው አሁን ቃልም ስላለ ብዙ ጊዜ አልወስትም ነገር ግን እንዲ ይላል ለእናንተም እንደዚህ አይሁን ያዘን ለእናንተም እንጂ አሁን ያዘን ጊዜ ነው ሆኖም እንደገና ስለማያችሁ ደስላችኋል ደስታችሁም የሚወስድባችሁ ይላል ይላል እግዚአብሔር ቃል እና እግዚአብሔር ኢየሱስ የሚመጣው ደስታ ዘላለምው ደስታ ነው ደስታ ደም የሚመጣው ኢየሱስን በማይዘ እና በዚህ ሰዓት ከባድ ሆነበት ዘመን ማለት ነው አይኖቻችን በክርስቶስ ላይ ይሁን እሱን እንድናዩ በዛ ላይ ጸሎት በጸሎት እንድንበረታ አብረታቻቸው አለለም እሱን ስናይ ደስታችን ሙሉ ይሆናል እግዚአብሔር የደስታችን ምንጭ ነው 
የሃይላችን ምንጭ ነው እና ልባችሁ ወደ ክርስቶስ እንዲሆን እሱስን እንድታዩ እሱን በደስታ እንዲሞላችሁ ክርስቶስን የማይት ለማይት በጸሎት በርቱ አሁን አንድ አንድ ማሳውቂያዎችን እናገርና ወደ የሚቀጥሉ ፕሮግራማችን እንሄዳለን ሁሉ ጊዜ ፕሮግራማችን እንዲህ እንዳለ ይቀጥላል እንደምታዩት የተሰማ ነው አንድ እንደምታዩት በተክርስቲያን የመሰብሰብ እድላችን አሁንም ትንሽ ለአንድ ሁለት ሳምንት እንቀው ያለን አይ ቲንክ እንደተባለው እና እስከዛ ድረስ ያው ኡሁድ ኡሁድ በዚህ ሰዓት ፕሮግራማችን ይቀጥላል 10 ኤ.ኤም በ በዚህ በዙም ይተላለፋል ሮብም ከበስከ 7 ጀምሮ በስልክም በዙም ይተላለፋል አርብ ደግሞ ዲዩ ከ7 ተሪ ጀምሮ ፕሮግራማችን ይቀጥላል ስለዚህ ያው በመናገኘው ኢንፎርሜሽን መሰረት በዙምም ይሁን በስልክም ይሁን የጸሎት ፕሮግራሞቻችን በ7 ተሪ እንዲሁም ደግሞ ሮብ ሮብ በ7 ፒ.ኤም ወንድማችን ዶክተር ብሩክ ስለ ኤፍሶን የሚያስመረውን ትምህርት ለማከታተል እንጂም በዙም ይሁን በቃል በእኛ በመናስላልፋላችሁ መንገድ በኢጁዋሊ ሮብ በዙም ይተላለፋል በስልክም ለ ለ ጆይን ለታርጉ የምትፈልጉን በስልክ ጆይን ያረጋችሁ ፕሮግራማችንን እንድትከፈሉና በረታታችኋለን ወጣቶች ዛሬ ቴምፐሪ ፕሮግራም ይጀምራል ኦሬዲ ጀምሯል ማለት ነው ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ልጆቻችሁ በዚህ ቃል እንድትከፈሉ እንድታብረሷቸው እንጠይቃችኋለን ልጆች 1 ፒ.ኤም ፕሮግራም አላቸው በተል በ1 ፒ.ኤም በእናንተ እንድትረዷቸው እንጠይቃችኋለን ያው አንዳንዶች በጣም ቃልጣፎች ናቸው ኮምፒውተር ገብተው ራሳቸው ጆይን ማድረግ ይችላሉ አንዳንዶቻቸው ግን ስፔሻሊ ከ7 በታች ላሉት የእናንተ ዳታ ያስፈልጋቸዋል ከ7 ከ7 አመት በታች ይሁን ተጨውተቻላችሁ መጠን ያንን ፕሮግራም ጆይኒንግ እንዲያደርጉ እንድታበረታቷቸው እንናገራል እንነግራቸዋለን ስለዚህ የሁለቱም ከ12 እስከ 7 ያለው እና ከ7 በታች የሆኑት በ1 ፒ.ኤም ፕሮግራማችን እየጀምራን ማለት ነው። የወጣቶች እንዳልኳችሁ ፔንተሪ ፕሮግራም አለ። እንዲሁም ደግሞ MMYM የሚለው ማለት ማንትል ሚኒስትሪ ዩዝ ሚኒስትሪ በዛ ደግሞ ፕሮግራሞቻቸውን ከዚህ በፊት ተገልጾላችኋል ያ ፕሮግራም እንደምታዩት አሁን ማንትል ሚኒስትሪ ዩዝ ሜንተሪንግ የሚለው አላማቸው እንደምታዩት በተለይ ወጣቶች ወንዶች ለወንዶች ወጣ ሴቶች ደግሞ ለሴቶች አንዳንድ ትምህርቶች በማስተማር በማበረታት ቁጥሩ ኤግዛምፕል በመሆን እነዛ ገና በማደግ ያሉት በትክክለኛ መንገድ ክርስቲያናዊ በሆነ መንገድ እግዚአብሔርን በመፍራት መንገድ እግዚአብሔርን በመምሰል መንገድ ሊያስተምሯቸው ይሄ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል እና ባካችሁ እንደምታዩት አሁን ይሄንን ጊዜ ለማንበብ ጊዜ እንዳይወስድ እንጂሁ እናንተ ግን ያው በዌብሳይታችን ገብታችሁ ለታዩት ይችላልላችሁ እና በዚህ ወጣት ሴቶች ወጣት ወንዶች እንዲካፈሉ እንታብረታቸው ለምናቸዋለሁ በጣም ጠቃሚ ሆነ ትምርት ይወስዳሉ ሌላ አስራት ይገባኛል አሁን እንደምንላችሁ ብዙዎች ስራ ከስራ ወጣችሁ ትገኛላችሁ ነገር ግን አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በስራ ያላችሁ አላችሁና በተክርስቲያኒቷ መቀጠር ስራ አለባት ብዙ ስራዎች ስራ አለባት መስጠት የምትችሉ የማትችሉት ሰው መስጠት የምትችሉ በቼክ በመላክ ለወንድማችን ሳሚ አበራ ብትልኩት ፈርማችሁ ከበስተጀርባ የቼኩ ፈርማችሁ ኢንዶርስ አርጋችሁ ማለት ነው ለወንድማችን ሳሚ አበራ ብትልኩት እንደምታይ 6 heaven field drive park hill maryland 21234 የሚለው ነው አድረሱ በዛ አድራሽ ብትልኩ ወንድማችን ሳሚ ተቀብሎ ቀጥታ ወደ ባንክ ያሰላልፋል 
ልክ እንደዚህ እንደዛ እንደደረገ ደሞ ኮንፈርሜሽን ኢሜል ይላክላቸዋል ስለዚህ እናንተም ክሊርሊ ቼኩ የትምንዳል ሄደ ቀጥታ እንደገባ እንድታውቁ ኮንፈርሜሽን ይልክላቸዋል ስለዚህ ቼኩን ስትልኩት ፕሊስ ከበስተጀርባው ኢንዶርስመንት የሚለውን ፓርት ላይ ፈርማችሁ ነው የምትልኩት እዛ ፈርማችሁ ስትልኩት በቀላሉ ሳሚ በባንክ ያስቀባዋል ኮንፈርሜሽንም ኢሜል ይላክላቸዋል ኮንፈርሜሽን ኢሜል ካልተላከላችሁ ያው ለሳሚ ለወንድማችን ሳሚ አበራ ማለት ነው ምናገው ያው ኢሜል መልሳችሁ መልአክት ይችላላችሁ ሌላው ደግሞ ማለት መጠየቅት ይችላላችሁ ሳሚ ሊያረጋግጥላችሁ ይችላል ሌላ ደግሞ በቀላሉ ቀላሉ መንገድ ደግሞ በዚል እንደምታነቡት ላይ ማለት ዋይር ማድረግ ማለት ነው ዚል ዚኤልኤል ኢሚለው ባንክ ኦፍ አሜሪካ ካላችሁ ቀጥታ እዛው በዛ መላክት ይችላልላችሁ እዛ ገብታችሁ በዚል መላክት ይችላልላችሁ ከሌላችሁ ደግሞ ይሄንን አፕ ስልካችሁ ላይ ዳውንሎድ በማድረግ በዛ ከዛ ሆናችሁ ያው eecb.zelle@gmail.com የሚለውን ከታችሁ ብትልኩት ቀጥታ ወደ ባንኩ ይገባል እና ይገባኛል ይሄ ለምትችሉት ነው መስጠትም የምትፈልጉ ነው ይገባናል ባሁን ጊዜ ያለው ሲቹዌሽን እና በዚሁ ልባችሁ አይክበትባችሁ ሌላ ምን እናግራችሁ ስራ ይሌላችሁ ሰዎች በዚህ ሰዓት ነው አንዳንድ ሰዎች ያው ከስራ ወጣችሁ ካላችሁ አንኤምፕሎይመንት ለመሙላት አንዳንድ ጊዜ ያው ፎርሙ በጣም ረጅም ስለሆነ አንዳንድ አንዶቹቻችን ይከብደና ሊከብደን ስለሚችል እንጂሁ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት እንጂም ደሞ እዚ እርዳታ ለምትፈልጉት ወንድማችን አብርሃም ተሾመ የቤተክርስቲያናችን ሽማግሌ ቁጥሩ ላይ እንደምታዩት 4106088738 የሚለውን ቁጥር ደውላችሁ በትነግሩት በደስታ ይቀበላችኋል በተቻለው መጠን ይረዳችኋል ይሄንን አንቀጽን ለማሙላት ቢቸግራችሁ ማለት ነው እና ይሄ ሌላ ማስተዋቂያ ነው ሌላ የወንጌል አገልግሎት ዘርፍ ጥያቄ አቀርባዋል በዚህ ሰዓት በተለይ ብዙዎች የብቻኝነት ስሜት ይሰማቸዋል የአባንደንትመንት ስሜት ይሰማቸዋል እንጂም ደሞ ግራ ያጋባል ሲቹዌሽኑ እና እንዴት ይሆናል ብሎ የሚጨነቁ ብዙዎች ሊኖሩ ይችላሉ በተለይ ጌታን የማያውቁ ሰዎች እና እንደዚህ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ፕሊስ ለወንድማችን ለ ለወንድማችን ብርሃኑ ኢሜል ብታርጉለት ወይ እንደሞ ለበተክርስቲያናችን ብትደውሉ 4437127557 ደውላችሁ ያው እዛው ላይ እንደተጻፈ ለወንድማችንም ፓስተር ሳሚ ብትሰጡት የወንጌል አገልግሎት ስራ በዚህ ሰዓት ሪች አውት ለማድረግ አይዟችሁ ለማለት ወንጌልን ለመናገር የክርስቶስ የማዳን ኃይልን ለማናገር ተስፋም በዛ ለመስጠት በዚህ ስራ እኔ ወንጌልን ለማገልገል ስለሚፈልጉ ፕሊስ እንደዚህ ሆኑ ሰዎች ካሉ መታቋቸው ሰዎች ካሉ ስልካቸውን ለዚህ ግሩፕ በትሰጡ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ እንደተጻፉ የበተክርስቲያናችንን ቁጥር ላይ 4437757 ደውላችሁ ስልክ ቁጥር ወይም ስም ብትሰጡን የወንጌል አገልግሎት አገልጋዮች ሪች አውት ያደርጓቸዋል እና በተረፈ አሁን ዛሬ የሚያገለግልን ወንድማችን ወንጌላዊ ያሬድ ጥላሁን ነው አሁን ቀጥታ ወደ ያሬድ ጥላሁን እንጋላለ እንደምንናችሁ ድምጽ ይሰማል ይሰማል ኦኬ 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 እሺ ሁላችሁንም በጌታችን በመታኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላምላችኋለሁ እንዴት ከርማችኋል እንዴት ይዟችኋል ምን ያህል ሰው እንዳለ አይታየኝም 
ወንድምዳን ላንቴ ታይሃል ለኔ የሚታየኝ አንተ ብቻ ነህ እንደገናም ደግሞ ሚውቴት ደረጉ አንድ አራት አምስት ቦክሶች ብቻ ናቸው ይሄ ነው ወይስ እኔ ስለማይነ ስለማላየው ነው እንጂ ጎባ አይዋለ ዳን ድምጽ ህን አጥተንም ተናገረው 52 ሰዎች አሉ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ለማወቅ ያህል ነው እዚ ላይ ፍል ለፊት ስለማላያቸው እሺ እንግዲህ በድጋሜ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላምላችኋለሁ እንደገናም ደግሞ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ ባዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለው እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ እንዲባል ለሁኔታ ደግሞ ዛሬ ተገናኝተናል ከዚህ ቀደም ሁላችሁም እንደምታውቁት በዚያ በባልቲሞር ባለው የቤተክርስቲያን መድረክ ላይ ነበር ምንገናኘው መቼስ እግዚአብሔር ሜሴጅ አይቀይርም ግን ሜተድ ይቀይራል እግዚአብሔር ከጊዜው ሁኔታ ጋር ዘመኑ ግድ ከሚለው ነገር ጋር አብረን እንድንሄድ ይፈልጋል ይሄንንም ቴክኖሎጂ የሰጠን እሱ ራሱ ነው ስለዚህም ቴክኖሎጂ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በ ለምን እንደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣበት ጊዜ የመጣው ለምን እንደው በዚያ ጊዜ የተወለደው በስጋ በዚያ ጊዜ በመስቀል ላይ የሞተው የተቀበረው በዚያን ጊዜ የተነሳው በዚያን ጊዜ ወደ ሰማያት ታርጎ በአጥቀይ ተቀምጦ መንፈስ ቅዱስን ልቆ ወንጌልን እንዲሰብኩ ተከታዮቹን በአለም ዙሪያ ይላከው why that specific time in history ብለን ብንጠይቅ የምናገኘው መልስ አንዱ ከብዙዎቹ አንዱ ምን ይላል ገላቲያ ላይ ዘመኑም በደረሰ ጊዜ ይላል ማለት እግዚአብሔር የቀጠረው ዘመን ሲደርስ ሰዓቱ ሲደርስ ጊዜው ሲደርስ ማለቱ ነው ያ ጊዜን የተለየ ከመያርጉት ነገሮች አንዱን ከብዙዎቹ አንዱ ልንገራቸው ዓለምን የምትገዛው በዚያ ጊዜ ሮም ነበረች ሮማውያን ደግሞ የሚታወቁት መንገድ በመስራት ድልዲ በመገንባት ማይልስቶን በማስቀመጥ ነው በአለም ታሪክ ይባላል ለመጀመሪያ ጊዜ ማይልስቶን የተቀመጠው በሮማውያን ነው በአለም ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ መንገድ የተሰራው በሮማውያን ዘመን ነው ለዚህ ነው ከነተረቱ መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም ይወስዳሉ የተባለው ይሄን ለምን አነሳ ካላችሁኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛን ጊዜ የመጣው በዚያን ጊዜ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው በዚያን ጊዜ ሐዋርያቱን ወይም ደቀመዛሙርቱን ተከታዮቹን ወንጌል እንዲሰብኩ በአለም ዙሪያ ይላከው ምን ተዘጋይቶ ስለነበረ ነው መንገድ ሮማውያን ለራሳቸው ነው ያንን መንገድ የሰሩት ፓክሳ ሮማና ሚባል ዓለም ሮም ለዓለም ያመጣችሁ ሰላም ተብሎ የሚታሰብ አንድ ትልቅ ታሪክ አለ ስለዚህ ያንን ተገና አድርገው ሰውን ሁሉ ወደ ሮም ለማምጣት ወይም ደግሞ ሮም ወደ ሰው ሁሉ እንድት درس ለማድረግ የሰሩት መንገድ ነው ግን ያን መንገድ ምን ሄደበት ወንጌል ሄደበት ወገኖቼ የአዲስ ኪዳን ገጾች እንደሚነግሯቸው የነ ሐዋርያ ጳውሎስ አንደኛው የሚሽን ጉዞ ሁለተኛው የሚሽን ጉዞ ሶስተኛው የሚሽን ጉዞ የተባለ የምናያት ምንታን ሰማቸው ታሪኮች በዚያ መንገድ ላይ የተደረጉ ጉዞዎች ናቸው ለምን እንደ ይሄንን ያነሳሁት ያኔ ወንጌል በዛ ዘመን ለነበረው ዓለም the known world leaders መንገር ሰውጭ ሰርተው ነበር እግዚአብሔር ለወንጌል ተጠቀመበት አሁን ደግሞ የመጨረሻው ዘመን እንደመሆኑ መጠን ለአህዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይሄ የመንግስቱ ወንጌል በአለም ዙሪያ ይሰበካል ተብሎ እንደተጻፈ 
ወንጌል እንዲሰበክ አስቀድሞ ሰዎች የፋይበር ኦፕቲክስ አዘጋጅተዋል የኢንተርኔት ቴክኖሎጂን አዘጋጅተዋል ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው ኢንተርኔት በእያንዳንዱ ሰው ቤት ውስጥ እንዲገባ ሁሉም ዓለም ላይ የሚኖር ሰው የኢንተርኔት ተጠቃሚ እንዲሆን ይሆነ ነው እነሱ ለምን ሰሩት ቢባል ለብዙ ነገር ነው አንደኛው ዋናው ድራይቪንግ ፎርስ ኢኮኖሚ ነው ነገር ግን ያንን በጥንት ዘመን የሮማውያን ወይ በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የሮማውያን የ ኮብልስቶን መንገድ የተጠቀመ እግዚአብሔር አሁን ደግሞ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የኢንተርኔትን መንገድ እየተጠቀመ ዓለምን በወንጌል እየደረሰ ነው እኛም የዛው ክፍል ነን ለማለት ነው ይሄንን ሁሉ የተናገርኩት ወገኖች እንግዲህ ዛሬ የ በኢስተርን ኦርቶዶክስ የትንሳኤ ባል እንደመሆኑ መጠን በአግራችንም በተለያዩ ስፍራዎች ይሄ ባል ስለሚከበር እኛም አብረንና ክብራለን ስለ ትንሳኤ እንነጋገራለን ነገር ግን አንድ ነገር በየ ማለፍ ፈልጋለሁ ስለ በዓል ያለንን አመለካከት ትንሽ አስተሳሰባችንን ለመቅረጽ ያም ደግሞ ምንድነው በብሉይ ኪዳን ዘመን በዓላት አብዛኞቹ አውድ አመት ናቸው አውድ ማለት ዙር ማለት ነው ስለዚህ አመት ዞሮ ሲመጣ የሚከበሩ ናቸው የፋሲካ በዓል የመከር በዓል ማለትም በዓል 50 የዳስ በዓል እየተባሉ በአመት አንድ የሚከበሩ ናቸው ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ይሄ ተለውጧል ተለውጧል ምክንያቱም በዓል ቀን መሆኑ ቀርቷል አሁን በዓል ፐርሰን ሆኗል ለምሳሌ እንደምታቁት በአይሁዳውያን ዘንድ ከግብጽ ከወጡበት ጊዜ አንስቶ የፋሲካን በዓል ያከብሩ ነበር በእያመቱ አንድ ነገር ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ምናለ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና አለ ስለዚህ ፋሲካ ቀን መሆኑ ቀርቶ ክርስቶስ ሆኗል ቆላሲያስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ምን ይላል እንግዲህ ስለ ሰንበት ስለ ወርመባቻ ስለ በዓላት ስለ ምናም ማን በስጋ ይምሮ የታበ አይፍረድባችሁ እነዚህ ሁሉ ሊመጣ ያለው ነገር ጥላ ናቸውና አካሉ ግን ክርስቶስ ነው ብሎ ይላል ስለ በዓላት ማንንም አይፍረድባችሁ ካለ በኋላ ጥላ ነበር አካሉ ክርስቶስ ነው ይላል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የአውዳመቶች ወይም የበአመት ዙር የሚመጡ በዓላት ሁሉ አካል ሆኖ ተገልጧል እሱ ነው አካሉ ስለዚህ ፋሲካችን ክርስቶስ ከሆነ ፋሲካ የሚባል ቀን ስኪመጣ ጠብቀን አይደለም እናከብረው ፋሲካችን ክርስቶስ ስለሆነ ክርስቶስ ሁሌ ስላለ ሁሌ ፋሲካችን ሁሌ በዓላችን ነው በዓላችን አሁን ክርስቶስ ነው ተዚላችሁ እንደሆነ አይሁድ በትንሳኤ ስለሚያምኑ የማርታና ማርያም ተዚላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ወንድምሽ ይነሳል ብሎ ሲላት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለችው አሁን በትንሳኤ ቀን እንዲነሳ አውቃለሁ አለችው ለሷ ትንሳኤ ምንድነው መጨረሻ ላይ የሚመጣ ቀን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንዲያላት ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞትም እንኳን ሄያው ይሆናል አለ ምን ማለት ነው አንቺ ትንሳኤ ቀን ነው ብለሽ ነው መታስቢው እኔ ግን ልንገርሽ ትንሳኤ እኔ ነኝ ስለዚህ ወገኖቼ ትንሳኤያችን ፋሲካችን ክርስቶስ ነው ይሄ ማለት ደግሞ ሁሉ ጊዜ ለናስረው ሁሉ ጊዜ ለናከብረው ይገባናል አመት ቆጥሮ የሚደረገውን ተቀላቅሎ ማድረጉ ምንም ክፋት የለውም ሰየው ጥሩ ነው ግን ትልቁ ነገር ሁሌ ለናስበው ይገባል በተለይ በቤተክርስቲያን በመጀመሪያ ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን አማኞች በተሰበሰቡ ቁጥር በእያመቱ ምን ይቅርታ በየሳምንቱ በየስ በሰንበት ማግስት ወይም ደግሞ ኡሁድ ማለት ነው እንጀራውን በመቁረስ ይተጉ ነበር ወይም የጌታን ራት ይካፈሉ ነበር 
ያ ምንድነው ያሳየው ካላችሁኝ ትንሳኤውን ያስቡ ነበር ትንሳኤውን ይሰብኩ ነበር ትንሳኤውን ይዘምሩ ነበር በትንሳኤው ህይወት ይኖሩ ነበር ለኛም እግዚአብሔር እንዲሁ ያድርገለን ዛሬ ትንሳኤን በተመለከተ ምን እንደማከፍላችሁ ሳስብ ቆየሁና አንድ ክፍል ብቻ ከመሳያችሁ በጣም በፍጥነት በሩጫ በወፍ በረር ስለ ትንሳኤ ምንነት ቅኝት እንድናደርግ ፈለኩኝ ከመላው መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለዚህ ያለኝን ጊዜ በመጠቀም ቶሎ ቶሎ ይሄንን አደርጋለሁኝ ስለዚህ አጭር ጸሎት እንጸልይና ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን የሚመቻችሁ ሰዎች ማስተዋሻ እንድትይዙ አበረታታችኋለሁ የዘላለም አምላክ ጻድቅና ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ስለሰጠን ስለዚህ እድል ተመስገን ቅዱስ አባት ሆይ ቃልህ ህይወት ነው ቃልህ ድንቅ ነው ቃልህ ተነቦ ተበልቶ የማይጠገብ ሁልጊዜ አዲስ ህይወትን የሚለውጥ የሚሰራ የሚቀርጽ የሚቀድስ የሚፈውስ ድንቅ ቃል ጌታ ሆይ እኔ ይሄንን ቃል ላለፉት ድፍን 33 አመታት ቀን ተለት አንብበዋለሁ ዛሬም ግን አዲስ ነው ትኩስ ነው ህይወት የሚሰጥ ነው የሚለውጥ ነው ባክን ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን ለኔና በዚህ መስመር ይሄንን ቃል ለሚሰሙ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃልህን ግለጥልን ጌታ ሆይ የልቦናችንን አይኖች አብርተ መንፈሳዊውን ዓለም አሳየን ክርስቶስን አሳየን እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ የበለጠ ደስታ ከዚህ የበለጠ ክብር የለም አባክህን አይኖቻችንን አብራለን እና መሰግነሃለን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ወግኖቼ ይሄን በማለት ልጀምሩ ክርስቲና ምንድነው ወግኖቼ ክርስቲና ምንድነው ተብሎ ቢጠየቅ ኢዚ ኢኳል ቱ ብለን ልናስቀምጠው ምንችለው ክርስቲና ትንሳኤ ነው ትንሳኤም ክርስቲና ነው የክርስቲና እምነት የቆመው በዚህ እውነት ላይ ነው ትንሳኤ በሚለው እውነት ላይ ነው በመሰረቱ ምን አምነን ነው የዳነው ብለን እኮ بنጠይቅ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ነገር ይለናል የዳነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን አስነስቶታል ብለን ስላመነን ሌላ ነገር አይደለም ለምሳሌ ሮሜ ምዕራፍ አራት ላይ ሄዳችሁ በትመለከቱ የመጨረሻውን ቁጥር ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲብሎ ይጽፍልናል ስለ በደላችን አልፎ የተሰጣውን እኛንም ስለ ማጽደቅ የተነሳውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሞታን ባስነሳው ለምናምን ለኛ ይቆጠርልን ዘንድ አለው ጽድቅ የተቆጠረልን ለምን እንደነው ብለን ካልን ጌታችን ኢየሱስን ከሞታን ባስነሳው ለምናምን ለኛ ይቆጠርልን እግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ክርስቶስን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከሞታን አስነስቶታል ብለን በማመናችን ነው የጸደቀው ምራፍ 10 ላይ ጳውሎስ ይደግምና ምን ይላል ቁጥር 9 ላይ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ባፈ በትመሰከር እግዚአብሔርም ከሞታን እንዳስነሳው በልብ በታምን ትድናለህና ተመልከቱ የዳን ነው የጸደቅ ነው እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሙታን አስነስቶታል ብለን በማመናችን ወገኖቼ ክርስቲና ማለት ትንሳኤ ነው 
በየ በድፍረት እንድል ያደረገኝ ምክንያት ይሄ ነው ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም ስለ ትንሳኤ የሚገርሙ ነገሮች ይናገራል ለምሳሌ ከቁጥር 13 ጀምሮ ባነበው ትንሳኤ ሙታን እሺ ትንሳኤ ሙታን እስከሌለ ክርስቶስ አልተነሳማ ክርስቶስም ካልተነሳ እንግዲያስ ስብከታችን ካንቱ ነው ወግኖቼ ትንሳኤ ካልሆነ በስተቀር ስብከት ካንቱ ነው እምነታችሁም ደግሞ ካንቱናት ወግኖቼ እምነትን እምነት የሚያሰኘው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞታን አስነስቶታል ብለን ስላመነን ነው አለዚያ ግን ትንሳይ ከሌለበት እምነታችሁ ከንቱ ነው ደግሞም ክርስቶስን አስነስቶታል ብለን በእግዚአብሔር ላይ ስለመሰከረን ሐሰተኞች የእግዚአብሔር ምስክር ምስክሮች ሆነን ተገኝተናል ሙታን ግን የማይነሱ ከሆነ እርሱን አላስነሳው ሙታን የማይነሱ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳማ ክርስቶስን ካልተነሳ እምነታችሁ ከንቱ ናት እስካሁን ድረስ በኃጢያታችሁ አላችሁ ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ኃጢያት በመስቀል ላይ እንኳን ሞቶ ተቀብሮ ግን ከሙታን ባይነሳ ኖሮ እስካሁን ድረስ በኃጢያታችን አለን ማለት ነው ለዚህ ነው ትንሳኤው መደምደሚያ ነው የኃጢያት መደምደሚያ ነው ያሮጌው ዓለም መደምደሚያ ነው የአዲስ ፍጥረት መጀመሪያ ነው መነሻ እንቀጥልና ምን ይላል እስካሁን ድረስ ባጠታችሁ አላችሁ እንግዲያስ በክርስቶስ ያንቀላፍሁት ደግሞ ጠፍተዋል በዚች ህይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረገን ከሆነ ከሰው ልጅ ልቅ ምስኪኖች ነን ብሎ ይላል ስለዚህ ክርስቲና ማለት የክርስቶስ ትንሳኤ ነው የክርስቶስ ትንሳኤ ደግሞ የሚያመለክተው ምንድነው ወደፊት እግዚአብሔር ሙታንን እን ሁሉ እንደሚያስነሳ ማረጋጋጫ ነው የክርስቶስ ትንሳኤ እግዚአብሔር ወደፊት ሙታንን ሁሉ እንደሚያስነሳ ማረጋጋጫ ነው ለምሳሌ ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 17 ላይ ሄደን ሐዋርያው ጳውሎስ በኦርስ ፋጊሪዮስ በሚባለው የአቴና የፍላስፎች መንሐሪያ ላይ ወንጌልን በሚሰርክበት ጊዜ ምን አላቸው ምዕራፍ 17 ቁጥር 30 ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ያለማወቅ ኖራት አሳልፎ አሁን በየቦታቸው ንሳ ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛ ቀን ቀጥሯልና በዚያም ቀን ባዘጋጀው ሰው እጅ በአለሙ ላይ በጽድቅ ሊፈርድ አለው ብሎ ይላል ከዛ በኋላ ስለዚህም እርሱን ከሙታን በማስነሳቱ ሁሉን አረጋግጧል ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ማረጋጋጫ ነው የምን ማረጋጋጫ ካላችሁኝ እግዚአብሔር ወደፊት በቀጠረው ቀን ባዘጋጀው ሰው እጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማለቱ ነው በአለሙ ላይ በጽድቅ ሊፈርድ አለው አስነስቶ ሊፈርድ አለው ይሄንንም ደግሞ እርሱን ከሙታን በማስነሳቱ ሁሉን አረጋግጧል ይለና ስለዚህ የክርስቲና ትንሳኤ የክርስቲና እምነት ዋና ቁጥር አንድ እውነት ነው ትንሳኤን ሲታሰብ ብዙ ሰዎች የአዲስ ኪዳን ነገር ብቻ ያደርጉታል አይደለም እንዲያውም ወግነቼ ትንሳኤ የብሉይ ኪዳን ዘመን ኡነታ መሆኑ ብቻ ሳይሆን እንዲያውም ዓለም ሳይፈጠር ከዘላለም ዘመናት በፊት ከሁሉ አስቀድሞም 
መጽሐፍ የሚነግረን የትንሳኤን ዑነት ነው የትንሳኤን ዑነት ነው ለምሳሌ ምንድነው ዓለም ሳይፈጠር የሆነው ብለን ብንል ወይም ደግሞ የወንጌል መነሻ ወገኖቼ ዓለም ሳይፈጠር የወንጌል መነሻ እግዚአብሔር ሀብሎ የፍጥረትን ርምጃ ከመውሰዱ አስቀድሞ መላእክት ሳይፈጠሩ ሰማይ ሳይዘረጋ ምድር ሳይተመሰረት ዓለማት ካለ መኖር ወደ መኖር ሳይመጡ እንኳን ሰው ሰው የተበጀበት አተር ሳይፈጠር አስቀድሞ በጥን ተጥንታዊ ውስጥ የጀመረ ጉዳይ ነው የትንሳኤ ጉዳይ የወንጌል ጉዳይ እንዴት ያላችሁኝ እንደሆነ ለምሳሌ ቲቶ ምዕራፍ 1 ላይ በጣም የሞደው ክፍል ነው ሐዋርያ ጳውሎስ የተልኮን መግለጫ የሚያሳይበት ክፍል ነው ከምራፍ 1 ከቁርአን ጀምሮ ላንበበው የእግዚአብሔር ባሪያና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በእግዚአብሔር ለተመረጡት እምነት እንዲሆንላቸው በዘላለም ህይወት ተስፋ እንዳምልኮት ያለውን ዑነት እንዲያውቁ የተላከ ስለዚህም ህይወት ስለዚህም ህይወት የማይዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ ወግሮቼ ክርስቲና የተስፋ እምነት ነው ተስፋውም የትንሳኤ ተስፋ ነው የህይወት ተስፋ ነው እዚህ ጋር አንድ ነገር ልብ በሉ እግዚአብሔር ምን ዓለም ሳይፈጠር የምን ተስፋን ይሰጣው በጣም ይገርማል የህይወት ተስፋን ይሰጣው የሰጠው የብልጽግና ተስፋ አይደለም አሁን አንዳንዶች እንደሚሉት ብልጽግና ጥሩ ነገር ነው ግን የብልጽግና ተስፋ አይደለም ምክንያቱም የብልጽግና ተስፋ ድህነትን ነው የሚያጠፋው እንዲያላችሁ ሰዎች ብዙ የእንትን ተስፋ ሰጥቶኛል የእንትን ተስፋ ሰጥቶኛል ይያሉ ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች ሲናገሩ ተሰማላችሁ እያንዳንዱ ተስፋ ለምሳሌ የእውቀት ተስፋ የመማር ዲግሪ የመጫን ተስፋ ብናስብ ታክል የሚያደርገው ማህይምነትን ነው ዓለም አወቀ ነው እንዲያለን ብንል እያንዳንዱ ተስፋ ብለን ምንለው ነገር አንድ አንድ ነገር አድሬስ የሚያደርገው እግዚአብሔር ግን ዓለም ሳይፈጠር የሰጠው ተስፋ ከዘላለም ዘመናት በፊት የሰጠው ተስፋ የህይወት ተስፋ ነው ህይወት ደግሞ ምንን ነው ታክል የሚያደርገው ካላችሁኝ ሞትን ነው ይህም ህይወት ከላይ እንደጠቀሰልን ዘላለማዊ ህይወት ነው ስለዚህ ዘላለማዊ ህይወት ዘላለማዊ ሞትን የሚለውጥ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አስቀድሞ የሰጠው ተስፋ የህይወት ተስፋ ነው የህይወትን ተስፋ አስቀድሞ ከጥንት ከዘላለም ሰጥቷል ለምሳሌ የምን ተስፋ ነው የሰጠው የሚለውን በድጋሜ አጉልተን ለማየት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ ሄደን بنመለከት ቁጥር 1 ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 1 በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚሆን የህይወት ተስፋ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ለተወደደው ልጅ ለጥሞቴዎስ ተመልከቱ ክርስቲና ምንድነው ካላችሁኝ ክርስቲና ተስፋ ነው ተስፋው የህይወት ተስፋ ነው ያ ህይወት የትንሳኤ ህይወት ነው ጌታስ ክርስቶስ እኔ ትንሳኤና ህይወት ነኝ ብሏል ስለዚህ ትንሳኤ ያለውን ስፍራ እንድታዩ ፈልጋለሁ ትንሳኤ ሐሳቡ ተስፋው የጀመረው መቼ ነው ካለን ዓለም ሳይፈጠር ነው ከዘላለም ዘመናት ፍት ነው እንዲያውም ከዘላለም ዘመናት ፍት መስጠቱን የሰጠው የህይወት ተስፋ መሆኑን ብቻ ሳይሆን እዚሁ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 ጀምሮ ብናነባው አሰጣጡንም ሁሉና ያ ህይወት ደግሞ ያ ተስፋ ኤግዛክትሊ የምን ተስፋ እንደሆነ ስፔሲፊክሊ ይነግራናል ላምበው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 ጀምሮ ይህም ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት 
ይህም ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠ አሁን ግን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ታይቷል እዚህ ጋር ተመልክቶ ምን ማለት ነው መቼ ነው ይሄ ተስፋ የተሰጠው ይሄ ጸጋ ይለዋል እዚህ ጋር ከዘላለም ዘመናት በፊት ነው በማን ነው የተሰጠን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው የተሰጠው ለማን ነው የተሰጠው የተሰጠን ስለሚል ለኛ ነው የተሰጠው ለሰው ልጆች ነገር ግን በዘላለም ዘመናት ውስጥ የሰው ልጆች አልነበርንም ነገር ግን ያኔ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ጉባኤ ምክንያቱም ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ሶስት የተለያዩ አካላት ነገር ግን አንድ አምላክ ወይ ስላሴ ከቅድስት ስላሴ ውጪ ማንንም ባልነበረበት ዘመን አብ ተስፋው ሲሰጥ ተስፋ የተሰጠው ለሰው ልጆች ገና ለሚፈጠሩት ለሚመጡት የሰው ልጆች ቢሆንም በመሃል ግን የሰው ልጅ ስለሌለ ወደፊት የሰው ልጅ ይሆን ዘንድ የተወሰነው ይህን ተስፋ ለመፈጸም ሰው ይሆን ዘንድ የተወሰነው ልጁ ግን ስለነበረ ስለዚህ እርሱ እኛን ወክሎ ተቀበለ በእኛ ስም ተቀበለ ምን ህይወት ሃሌሉያ ህይወትን ተቀበለ ምንም እንኳን እሱ በራሱ ዘላለማዊ ቢሆንም ህያው ቢሆንም ከአብ ጋር በመንፈስ ቅዱስ የሆነውን ህይወት ለማይቆጠሩ የዘላለም ዘመናት ሲከፈል የኖረ ቢሆንም ነገር ግን እኛን ወክሎ ይሄንን ህይወት ተቀበለ ንት ድንቅ ነው ይሄ ህይወት ተሰውሮ ነው የኖረው ምንም እንኳን ከዘላለም ዘመናት በፊት ዓለም ሳይፈጠር ከሁሉ አስቀድሞ ክርስቶስ ስለኛ የተቀበለው ቢሆንም ግን ተሰውሮ ነው የኖረው እዚህ ጋር ግን ይለናል አሁን ግን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ታይቷል መገለጥ ማለትም ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ሲመጣ ተገለጠ አይደለም የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ሲወለድ ተወለደ እንጂ ተገለጠ አልተባለም ተገለጠ የሚለው ቃል አይገልጸው ተወለደ ነው በስጋ መጣ ተገለጠ የሚለው ግን ትንሳኤውን ነው ለምን ለምሳሌ ሐዋር ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 እንደዚህ ይላል የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ በእግዚአብሔር ፈቃድ ክርስቶስ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳትም መጽሐፍ እግዚአብሔር አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ወንጌል ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ይህም ተስፋ በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልበበሉ በስጋ ከዳዊት ዘር ምን ሆነ ተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን በመነሳት በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ተገለጠ ስለዚህ ተገለጠ ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ማለታቸው ነው ሐዋርያቱ ተነሳ ማለታቸው ነው ስለዚህ ምን ይላል ይህም ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን አሁን ግን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ታይቷል እርሱ ሞትን ሽሯልና እርሱ ሞትን ሽሯልና እኔ ሰባኪና ሐዋርያ ዛብን ማስተማሪ ነው በትሽንኩበት በወንጌል ሕወትንና አለመጥፋትን ወደ ብርሃን አውጥቷል በጣም የሚገርም አባባል ተመልከቱ ይሄ ተሰጥቶ የነበረው ከዘላለም ዘመናት ፍትህ ዓለም ሳይፈጠር ተሰጥቶ የነበረው አብ በወልድ አማካይነት ለሰው ልጆች የሰጠው ተስፋ ተሰውሮ ኖሮ 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 
even Jesus Christos በስጋ ሲወለድ ሲያድግ በዮርዳኖስን ሲጠመቅ ሲፈውስ ሲያስተምር ሲያገለግል በመስቀል ላይ ሲሞት በዚህ ሁሉ ሲቀበር በዚህ ሁሉ ተሰውሮ የነበረ ህይወት በትንሳኤው ምን ሆነ ተገለጠ ላንተ ላንቺ ለርሶ ለኔ ለሁላችን ለሰው ልጆች እግዚአብሔር ከዘላለም ዘበናት በፊት ዓለም ሳይፈጠር በፊት የሰጠው ክቡር ተስፋ በተስፋ ይሰጥ ጸጋ የማይገባን የማይመጥነን በማንነታችን በስራችን በጽድቃችን ለናገኘው የማንችል የህይወት ስጦታ ተገለጠ ምን ሲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞታን ሲነሳ ተገለጠ ለዚህ ቆ ነው በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ዮሐንስ እንደዚህ ይላል ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረው የሰማነው ያየነው የተመለከተነው እጆቻችንም የዳሰሱትን እንመሰክራለን ህይወት ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርማለን በአብዘንድ የነበረው ለኛም የተገለጠው የዘለ ዓለም ህይወት እናወራላችኋል ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ይሄን እንጽፍላችኋለን ህብረታችን ከአባት ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ደስታችሁም ፍጹም ይሆን ዘንድ ይሄን እንጽፍላችኋለን ሃሌሉያ ስለዚህ ወገኖቼ ምንድነው ይያለ ያለው የሰማነውን ብቻ አይደለም ያየነውን ብቻ አይደለም የተመለከተውን ብቻ አይደለም እጆቻችን የዳሰሱትን ምን ማለት ነው በሞት ተለይቶን እያየነው የሊቀ ካህኑ ወታደሮች መተወስደውት እኛም ፈረተን ጥለነው ሸሽተ እኔ ደግሞ ጻሃፊው ዮሐንስ ተከትየ መስቀሉ ድረስ ሄጀ እዛ መስቀሉ ግርጌ ሰቅለውት ሲያቀስት ሁሉ ሲሰማ ደሙ ሲፈስ ጎኑ ሲወጋ ሁሉ ሳይ በታላቅ ድምጽ ጮሆ ነፍሱ ሲሰጥሎ እዛ ነበርኩኝ ሲያወርዱት ነበርኩኝ እና ኒቆዲሞስ እና ነይ ዮሴ በሩቅ መቃብሩ ሁሉ ተከተለና አይተዳል ወስደው ሲቀብሩት አይቻል ነገር ግን አለቀ ተቆረጠ ብለን ካልን በኋላ እሱ ግን እንደተናገረ በሶስተኛው ቀን ተነስተው እኛም አይሁድን ፈርተን በራችንን ዘክተን በኢየሩሳሌም ሰርስበን በተቀመጥ ነበር በተዘጋ ቤት ውስጥ ገብቶ ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ እኛም ደግሞ ደንግጠን ይሄ መንፈስ መሆን አለበት በር ዘክተናል ብለን ስንል አይ በኔ እንደምታዩት መንፈስ ጋና አጥንት የለውም እኔን ግን ኑና ዳሳችሁ እዩ ብሎን የዳሰስነው እናውራላችሁ ያ እግዚአብሔር አብ ዓለም ሳይፈጠር ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ለኔና ለናንተ የሰጠው የሕይወት ተስፋ የሕይወት ተስፋ በኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት ተገልጣ ምንድነው ካልን ወደ ብርሃን ያወጣው ጨለማ ውስጥ የነበረ ማለት ጨለማ ማለት አለማወቅ ነው ብርሃን ማወቅ ነው ስለዚህ ወደ ብርሃን ያወጣው ምንድነው ብለን ካልን ሕይወትንና አለመጥፋትን የአዲሱ መደበኛ ትርጉም አለመጥፋት የሚለውን የግሪኩን ቃል ኢማዋቲነት ብሎ ይተረጉማል ኢማዋቲነት ወይም እንግሊዘኛው ደግሞ ኢሞርታሊቲ ኢሞርታሊቲ በስጋ አካል መሞት የሌለበት ወግነቼ ሰው ነፍሱ መኖሯ አያስደንቅም እኮ ነፍስ 
ነው ተፈጠረም ዘላለምው ይናል መንፈሱ መኖር እኮ ያስደንቀ መንፈስ ይፈጠረም ዘላለምው ይነም immortality ማለት ግን በስጋ ዓለም ሞት ማለት ለዘለ ዓለም በስጋ ዓለም ሞት ዋው እንዴት የሚቀር ስለዚህ የተንሳይ ሐሳብ ዘላለምው ነው ዓለም ሳይፈጠር ወንጌል የጀመረው እዚህ ጋር ነው ወግረች ወንጌል የጀመረው ዓለም ሳይፈጠር ዘላለምው ነው ወንጌል በብሉይ ኪዳንም ችግራችንኛ ምንድነው የምናተኩረው በሲና የተፈጸመው ኪዳን ላይ ነው በቃ that's a problem አብሉ ኪዳን ማለት አሮጌው ኪዳን የህጉ ኪዳን በሙሴ መካከለኝነት በ ህግና በእስራኤል የህግና እስራኤል ጋብቻ የሆነው ያን ኪዳን ላይ ስለምና ተኩርና 39ኙም የብሉ ኪዳን መጽሐፍት ይሄንን የሚያወሩ ስለሚመስለን ነው እንጂ ብሉ ኪዳን ብለን ምንለውኛ በዋነኝነት የተስፋ ኪዳን ነው እንዲያውም መባር የነበረበት ስሙ የተስፋ ኪዳን ነው ኢንፋክት ያዲስ ኪዳን ጻሕፍት እንደዚህ ብለው ነው ያሉት ሲጠቅሱት የተስፋ ኪዳን ብለው ነው የጠቀሱት እኛ ብሉይ ወይም አሮጌ ወይም ውራጅ ብለን ምንጠራው በሲና የተደረገውን በሙሴ መካከለኝነት የተደረገውን ስጋ በሆነው በእስራኤልና በሕግ መካከለ የተፈጸመውን ጋብቻ ነው ወይም ኪዳን ነው አሮጌ ብለን ምንጠራው ሱነትም አሮጌ ነው ያ ኪዳን እኮ ዋና ኪዳን ዓለም ሆኖን ኢቭን ተጨማሪም ዓለም ሆኖን ሐዋርያው ጳውሎስ ገላቲያ አምራፍ 3 ላይ በሚገርሙ ቃላቶች ከሽኖ ነግሮታል ምን ይላል እንዴ ምን ነካችሁናንተ ሰዎች አይደለም እግዚአብሔር ሰው እንኳን ሰው እንኳን አንድ ጊዜ ውልከታዋለ በኋላ አንድ ጊዜ ከተፈራረመ በኋላ አንድ ጊዜ ኪዳን ከመሰረተ በኋላ ሄዶ ዞር ብሎ ተበጎን አይጨምርበትም ለምሳሌ እናንተ ብዙ አይነት ውል ታደርጋላችሁ ውል سنፈራረም ምንድነው እናረጋው አንድ አይነት ነገር እኛም ጋር ሊቀራው ኮፒ ላይ እዛም ሊቀራው ኮፒ ላይ ሊላው ጋር ሄደም ጋር አንድ አይነት ቃል መሆን አለበት ከዚያ በኋላ ደግሞ ያ እንዳለን መቀመጥ ያልብት እንጂ እየሰረዙ እየደለዙ መጨመር መቀነስ አይቻለም ይሄ ይሄ ማንንም ጫዋሰው የማይያደርገው ነገር ነው ስለዚህ መንነካችሁ አይደለም እግዚአብሔር ሰው እንኳን ይሄን አይያደርግም እኮ ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ከአብርሃም ጋር የተስፋ ኪዳን ገባ ይላል ጳውሎስ ከላቲያ አምራፍ 3 ላይ አንድ ጊዜ የተስፋ ኪዳን ገባ ላም ብላችሁ ከላቲያ አምራፍ 3 ከቁጥር 15 ጀምሮ ወንድሞቹ እንደ ሰው ለማድ ላለው የሰው ስንኳ ቢሆን እርግጠኛውን ኪዳን ማንንም አይነቀም ወይ ማይጨምርበት ለአብርሃም እና ለዘሩም የተስፋው ቃል ተነገረ ስለ ብዙዎች እንደሚነገር ለዘሮቹ አይደለም ስለ አንድ እንደሚነገር ግን ለዘርህም ይላል እርሱም ክርስቶስ ይህንን እንመላለው ከ430 አመት በኋላ የተሰጠው ህግ አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተረጋገጠውን ኪዳን የተስፋውን ቃል እስኪሽር ድረስ አያፈርስም ማለት ምን ነካችሁ እግዚአብሔር በሲና ህግን ሲሰጠና የህግን ስምምነት ሲያደርግ እኮ ያንን ከ430 አመት በፊት የተገባውን ኪዳን የተስፋውን ኪዳን ያፈረሰው አይደለም አይደለም ይልና ታዲያ ምንድነው ብለው ሲጠይቁት ሬቶሪካል መልስ ይሰጣል ወይም የንግግር መልስ ይሰጣል ምን ብለው ቁጥር 19 ላይ እንግዲህ ህግ ምንድነው ብሎ ይላል ታዲያ የህጉ ኪዳን ምንድነው ላይሁድ ወይም ባይሁድ ለተወናበዱ ሰዎች መልስ ይሰጥ ተስፋው የተሰጠው ዘር እስኪ መጣ ድረስ 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 ክርስቶስ እስኪ መጣ ድረስ በመካከለኛ አጅ በመላክት በኩል ስለ ህግ መተላለፍ ተጨመረ ምን ማለት ነው 
ከስፋ የተሰጠው ዘር አለ ማለት በአብርሃም ዘር በኩል የሚመጣ በእስራኤል ዘር በኩል የሚመጣ በአይሁድ ዘር በኩል የሚመጣ በዳዊት ዘር በኩል የሚመጣ በስጋ ዘር የሚመጣ ከስፋ የተሰጠው ዘር አለ ክርስቶስ ስለዚህ ክርስቶስ የሚመጣው ደግሞ በስጋ ስለሆነ ይሄ የተመረጠው ክርስቶስ እንዲመጣበት የተመረጠው ህዝብ ምን መሆን አለበት እንዳይነካካ መጠበቅ አለበት ስለዚህ እግዚአብሔር የሕግ ኪዳን አመጣና አጠረው ሕጉ አጥር ነው እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ የሚሰራ አጠር ክሊን እንዲሆን በስጋ ንጹህ እንዲሆነው ወገኖቼ ኡነት ምንገራችሁ አይደለ በዋናነት ከምንድን የጠበቃችሁ እግዚአብሔር ብትሉኝ ከቫይረስ ከጀርም ከባክቴሪያ ነው የጠበቃችሁ ምክንያት የመንጻት ፍርአቱን በትመልከቱት በሙሉ ከነዚህ ለማንጻት ነው ባክቴሪያ ጀርምና ቫይረስ ያለበት ነገር ያለበት ሰው ወይ መቃ ምናም እርኩስ ነው ከነዚህ ደግሞ የጸዳ ቅዱስ ነው በብሉይ ኪዳን እንደዚህ ነበር ስለዚህ ለመጠበቅ ህግን ሰጣቸው አጥር ሰራላቸው ግንብ ከሌላው የሐዛብ ዓለም ለመለየት ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ካፈረሰው ነገር አንዱ ይሄንን ግንብ ነው ባዋጅ የተነገሩትን ሲና ተራራ ላይ የተፈጸመው ነው ባዋጅ የተነገሩት የተዛዛትን ህግ ሽሮ በመቶም የጥልን ግድግዳ አፈረሰ ያ አዛብንና ይሁድን ይለየ ነበርውን አዛብና ሰይልን ይለየ አፈረሰውና ሁለቱንም በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር አስተረከ ስለዚህ የብሉይ ኪዳንን መጽሐፍ سنመለከት ለንጣራቸው የሚገባን የተስፋ ኪዳን ብለን ለዚህ ነው በአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ውስጥ በቀጥታ የተጠቀሱ ወደ 280 የሚጠጉ ክፍሎች ከቅዱሳት መጽሐፍት ከ39 ቅዱሳት መጽሐፍት የተወሰዱ ክፍሎች አዲስ ኪዳንን የሞሉት የተስፋው ኪዳን ክፍል ስለሆነ ነው ይሄን ለማሳየት ሁለት ክፍሎች ቶሎ ላንብላችሁ ቶሎ እንዴት ሉይ ኪዳን ብለን እንጠራውኛ የተስፋ ኪዳን እንደሆነ አንደኛው ሉቃስ አንድ ላይ ነው ማለትብላችሁ ሉቃስ አንድ ላይ የመጥቁ ዮሐንስ አባት ዘካርያስ ትንቢት ሲናገር ምናለ ኦኬ ዝቅ ብዬ ቁጥር እሺ እንደዚህም ከቁጥር 72 ጀምሮ እንደዚህም ላባቶቻችን ምረት አደረገ ላባታችንም ላብርሃምም የማለውን መhallውን ቅዱሱን ኪዳን አሰበ ዋው ቅዱሱን ኪዳን እግዚአብሔር የሲናውን የሕጉን ኪዳን ቅዱስ ኪዳን ብሏል አለው ሁለተኛ መhallም ማለም ይሄኛው ግን ቅዱስ ኪዳን ተብሏል እንደገና ደግሞ መhallም ተምሎበታል ላባታችን ላብርሃም የማለውን መhallውን ቅዱሱን ኪዳን አሰበ እንደገና ሉሰዳችሁና ደግሞ ሐዋርያት ስራ ላይ ከዳዊት ጋር የገባውን ኪዳን ቅዱስ ኪዳን ብሎ ይጠራዋል ኦ ሃሌሉያ ቅዱሱን ኪዳን ብሎ ይጠራዋል ስለዚህ የብሉይ ኪዳን በመናስበት ጊዜ ዝም ብለን ስለ ህግ ብቻ ማሰብ የለብንም ማሰብ ያለብን ስለዚህ ተስፋ ነው ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ለአብርሃምና ለዳዊት የገባው የተስፋ ኪዳን ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ከገባው ተስፋ ጋር የተያያዘ ነው ቶሎ ብዬ ላስረዳችሁ ይሄ ተስፋ ምን እንደሆነ እግዚአብሔር በቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ የሰጠው ተስፋ ተዚላችሁ እንደሆነ ቀደም ሮሜም ላይ ሳነብላችሁ ምንድን ነበር ሮሜ አንድ ላይ ያየ ነው ሐዋርያ ሊዮን የተጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳት መጽሐፍ አስቀድሞ ተስፋ ለተጠለ እግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ስለዚህ ቅዱሳት መጽሐፍት ወይም ደግሞኛ ብሉይ ኪዳን ብለን እንጠራው የተናገሩት ስለዚህ ተስፋ ነው ነቢያቱም የተናገሩት ስለዚህ ተስፋ ነው ቶሎ ቶሎ ብዬ ሁለቱ ተስፋዎች ምን እንደሆኑ ላሳያችሁ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር የገባው ቅዱሱ ተስፋ 
እግዚአብሔር ከዳዊት ጋር የገባው ቅዱስ ተስፋ ምንድናቸው ቶሎ ቶሎ ላሳያቸው በጣም ማዝ ነው እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር የገባውን ተስፋ የምን እናደርጋለን የልጅ ተስፋ በቃ ልጅ ሰጣለው አለው ስለዚህ የማታ ማታ ተስፋውን ፈጽመለት ስለዚህ ዛሬም ቢመሽም እግዚአብሔር ሰጠን ተስፋ ይፈጽማል ይላሉ ሰው ሲሰብኩ እና ይሄንን የሚያል የከበረ ዑነት ወተር ዳውን ሲያደርጉት በጣም አዝናል ወገኖቼ እግዚአብሔር የምን ተስፋ ነው ለአብርሃም የሰጠው ለምን እንደው ልጅ ሰጣለው ብሎ ያለው ተመልክቱ ምን አረጋ እግዚአብሔር አብርሃምን ጠራው ጠራው ሲጠራው የ75 አመት ሰው ነው የ75 አመት ሰው ነው ከዛ በኋላ ሚስቱ መካን ነበርች ወይ ማት ወልድ ነበርች ልብ በሉ ከዛ እግዚአብሔር ምን አለው በዘር ህንድ ባህር ደራሽው አወጸው ዘር ዘር የምድርዝቦች ይባረካሉ ብሎ ተስፋ ከዛ ባለህ ሰው ቢጠብቅ ቢጠብቅ ይጠብቅ ሳራ አለወለደች ኦኬ እሱም ደግሞ እድሜው እየገፋ የመውለድ ዘመኑ ናቹራሊ የመውለድ ዘመኑ ያከተመ ለሄድ ሲል ከሳራ ጋር ተማክረው ወደ አጋር ገባ ኢስማኤል ተወለደ ይሄው እግዚአብሔር ይሄን ለመጣው አለው አይ እሱንም ባረከው አለው ግን እኔ ሌላ ነው የሰጠው ተስፋ ሌላ ነው አለው ኦኬ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይሄ ከሆነ በኋላ ለ25 አመታት ዝማለው ምንድን ነበር እግዚአብሔር የሚጠብቀው እግዚአብሔር የሚጠብቀው የአብርሃም ተፈጥሯዊ የመውለድ አቅም ስኪም ወጥ ድረስ ኤክስፓየር ስኪ አረጋግጥ ድረስ ያ ማለት ምን ማለት ነው ሰምሃው ቴክኒካሊ ሰጋው ስኪሞት ነው የሚጠብቀው ስኪሞት ስል አትሊስት ትንፋሹክ ባይወጣም ግን ለመውለድ የሚሆኑት የሰውነቱ ህዋሳቶች ህዋሳቶች ስኪሞቱ ድረስ ነበር የሚጠብቀው የሳራም የመውለድ ፍርአት ስኪሞት ድረስ ነው የሚጠብቀው ለምን እንደው እግዚአብሔር ይሄንን ያደረገው ምክንያቱም እግዚአብሔር አብርሃምን ጠራው እምነትን አስተማረው በእግዚአብሔር ማመንን ምን ብሎ ነው በእግዚአብሔር የሚያምን እግዚአብሔር አለ ብሎ ኖ ከዛ ያለፈ ነው እግዚአብሔር ሙታንን የሚያስነሳ አምላክ እንደሆነ እንዲያምን ይፈልጋል ወገኖቼ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ሌላ ጉዳይ አለበት እንዲያምን ይፈልጋል እምነትን ያስተማረው እንዲያምን ይፈልጋል ደግሞ እግዚአብሔር ሙታንን በስጋ የሚያስነሳ አምላክ መሆኑን እንዲያምንለት ብቻ ነው ይፈልጋል አለቀ እ ከዛስ አብርሃም መቶ አመት ሳራ 90 አመት ሆናቸውና ሁለቱም ከመውለድ አንጻር ሙት በሆኑበት ጊዜ እግዚአብሔር መጣና በሚቀጥለው አመት ልጅ ሰጣለው ከሳራ ሰጣለው አለ አሳቃቸው ማለት ሶ ፋኒ እንደዚህ ማይነት ፋኒ የሆነ ነገር የለም ከዛስ እግዚአብሔር ምን እንደሆነ ያደረገው ህይወትን እፍ ብሎባቸው ሄደ ምን ሆነ ስጋቸው ተነሳ ሚኒ ሪዘረክሽን ሚኒ ሪዘረክሽን ኤክስፒሪየንስ አደረገ ሊትራሊ ከመውለድ አንጻር አንድ ሰው ለመውለድ አንዲት ሴት ለመውለድ የሚያስፈልጓቸው የሰውነት ክፍሎች የዘር አባላት የሚባሉት ወይም እኛ በመጥፎ ነው ብዙ ጊዜ የምናቀው አባለ ዘር ሲባል ግን ምን ማለት ነው አባል ማለት ክፍል ማለት ነው አባል ዘር ስለዚህ የሰውነታችን የዘር የመተካት ክፍሎች በአጠቃላይ ብዙ ናቸው ብዙ ግላንድስ ብዙ ብዙ ነገሮች በሙሉ ሊትራሊ ሜዲካሊ ስፒኪንግ ሞታዋል ኤክስፓየር አርጋዋል ሁለቱም ጋር እነዛ ተነሱ ዳትስ ዋት ሃፕንድ ኢትስ ፋኒ ወገኖች ተነሱ 
ስለዚህ ሳራም አብርሃምም በመቶና በ90 አመታቸው ወጣት ሆኖ እሱም ወጣት ሆኖ እሷም ልጅ ያገረደው ልጅ ይገባቸዋል በቃ ወጣት ሆኖ ትኩስ ሆኖ አፍላ ሆኖ እና ይሳቅ ተረገዘ ምንድነው እግዚአብሔር ያሳያቸው እዚህ ጋር ካላችሁኝ ያሳያቸው ወደፊት ስጋን አስነሳለሁ የሞተን ስጋ አስነሳለሁ ይሄን ወቁ በቃ ሌላ ምንም ጉዳይ የለም እንግዲህ በኋላን ትዝላችሁ እንደሆነ እስቲ ተመልከቶ ግን እቼ አውሎስ ወንጌል ሲሰብክ ሮሜ ላይ ምንድነው ያለው ዝም ብየላን በበላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 16 ጀምሮ ላይ ነው ስለዚህ ከሕግ ብቻ ሳይሆን ከአብርሃም እምነት ደግሞ ለሆነ ለዘሩ ሁሉ የተስፋ ቃል እንዲጸና እንደጸጋ ይሆን ዘንድ በእምነት ነው እርሱ ለብዙ አህዛብ አባት አደረግሁ ተብሎ እንደተጻፈ ለሙታን ህይወት በሚሰጥ የሌለውንም እንዳላድርጎ በሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት የሁላችን አባት ዘርህ እንዲሁ ሊሆን ነው እንደተባለ ተስፋ ባለው ነው ጊዜ የብዙ አህዛብ አባት እንዲሆን ተስፋ ይዞ አመነ ምን አመነ እግዚአብሔር ሙታንም ያስነሳለሁ አመነ የመቶ አመትም ሽማግሌ ስለሆነ እንደ ሙት የሆነውን የራሱን ስጋና የሳራን ማጸን ሙት መሆኑን በእምነቱ ሳይደክም ተመለከተ ለእግዚአብሔርም ክብር እየሰጠ የሰጠውንም ተስፋ ደግሞ ሊፈጽም እንዲችል አጥብቆ እየተረዳ በእምነት በረታ እንጂ ባለማመን ምክንያት በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም ስለዚህም ደግሞ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ተመልክቶ ግን እቼ እግዚአብሔር ያብራሃምን እምነት ጽድቅ አርቦ ይቆጠረለት እንዲውዝም ብሎ እግዚአብሔር አለ ብሎ ስላመነ ሳይሆን ዘሪ ሰጠኛል ልጅ ሰጠኛል እንትን ይሰጠኛል ሀብት ይሰጠኛል ብረት ይሰጠኛል ብሎ ስላመነ ሳይሆን እግዚአብሔር ህይወት ነው የዘላለም ህይወት ስለዚህ ለሙታን ህይወትን ይሰጣል የሞተን ስጋ ህይወት ይሰጣዋል አንድ ቀን የሌሉትን ከዚህ ቀደም የሞቱትን ሁሉ ካዳም ጀምሮ ያስነሳል ይጣራቸዋል እንዳልው አድርጎ የሚለው ነው ያመን ያንን ደግሞ በዶክትሪን ቲዮሬቲክሊ ሳይሆን በገዛ ስጋው ላይና በሚስቱ ስጋ ላይ ተመከረ ነው ያየው እነሱ የተንሳይ በተመከራ ነው ይሆን ከዛስ አመነ እግዚአብሔር ያንን ጽድቅ አድርጎ አንድ ነገር ልንገራቸው ምን እቼ ስለምንም ነገር በታምሉ እግዚአብሔር ጫራቃ አም ይሰጠኛል አይሮፕላን ይሰጠኛል እንትን ይሰጠኛል ምናምን ብላችሁ ይፈልጋችሁትም በታምኑ እግዚአብሔር ለዛ እምነት ጽድቅ አይሰፈርላችሁ እግዚአብሔር ጽድቅ የሚሰፈርለት እምነት የተንሳይ እምነት ብቻ ነው ሙታንን ታስነሳለ ብላችሁ ስትሉት ነው እግዚአብሔር ጽድቅ የሚሰጣችሁ ተመልከቱ ለምን እንደው ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት የሚለው ጽድቅ ሆኖ የተቆጠረለት እግዚአብሔር ሙታን የሚያስነሳል ብሎ ስላመነ ስለዚህ ደግሞ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይሄን ከዚህ በኋላ ያለውን ሁለን ተናቹ ጆሮ ሆኖ ስሙ ነገር ግን ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለርሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለርሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም ስለእኛም ነው እንጂ ስለ በደላችን አልፎ የተሰጣውን እኛን ስለማጽደቅም የተነሳውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሙታን ባስነሳው ለምናምን ለኛ ይቆጠረልን ዘንድ አለው እኛም ጽድቅ ሆነ የተቆጠረልን ወንጌል ተሰበከልን ምንም ይል ክርስቶስ ለኃጢያት ሞቷል ለስተቀብሯል ከዛስ በሶስተኛው ቀን እግዚአብሔር ከሙታን አስነስቶታል ተብሎ ተሰበከለው ከዛስ አመነ ምን ብለን እግዚአብሔር ከሙታን አስነስቶታል ብለና እግዚአብሔር ጽድቅ ቆጠረል ሃሌሉያ የራሱን ጽድቅ የኛ አርጎ ቆጠረል አሁን እኮ የኛ ጽድቅ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው የራሳችን ጽድቅ የለንም የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ያለን ስለዚህ የጽድቃችን ከእግዚአብሔር ጽድቅ እኩል ነው ስለዚህ ነው እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን ኃጢያት የሚያላውቀውና እንደዚህ ስለዚህ ኃጢያት አለበት 
ስለዚህ ወገኖቼ ትንሳኤ የብሉይ ኪዳን ኡነተ እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ተስፋ የማለበት ተስፋ የትንሳኤ ተስፋ ነው ይሄ ትንሳኤ ደግሞ የሚሆነው በመንፈስ ቅዱስ ነው ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ የህይወት መንፈስ ነው ስለዚህ ይሄ ተስፋ የመንፈስ ቅዱስ ተስፋ ነው የመንፈስ ተስፋ ነው የትንሳኤ ተስፋ ነው የልጅነት ተስፋ ነው ምክንያቱም በመንፈስ ቅዱስ ህይወትን የሚካፈል ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚሆነው ይሄን ህይወት መልአክ ታይፋ ካፈሉት ወይ ማንም አይካፈለው ይሄን ህይወት ለመካፈል የተመረጠ የሰው ልጅ ነው ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ተስፋ ነው የትንሳኤ ተስፋ ነው የልጅነት ተስፋ ነው የዘላለምነት ተስፋ ነው ሃሌሉያ እዝ የ የዳዊትም እንዲሁ የትንሳኤ ተስፋ ነው እግዚአብሔር ከዳዊትም ጋር ይገባው ለምሳሌ ሩቅ ሳንሄድ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 2 ቁጥር 31 ላይ ባነብላችሁ የመጀመሪያው የባላም ሳቀን መንፈስ ቅዱስ ወረደበት ቀን ጴጥሮስ ሲሰብክ ምን አለ 31 ላይ ምራፍ 2 ሐዋርያ ስራ ኦኬ ከ30 ዓመት ጀምሮ ነብይ ስለሆነ ከወገቡን ፍሬ በዙፋኑ ያስቀምጥ ዘንድ እግዚአብሔር መሐላ እንደማለለት ስላወቀ ተመልከቱ እዚህ ጋር ኪዳኑ የም በመሐላ እንደማለለት ስላወቀ ስለ ክርስቶስ ትንሳኤ አስቀድሞ አይቶ ነፍሱ በሲኦል እንዳልቀረች ስጋው መብስ በስነ እንዳላየ ተናገረ ስለዚህ ዳዊት አምኖ የተናገረው ምንድነው ካላችሁኝ ስለ ክርስቶስ ትንሳኤ ስለ ሙታን ትንሳኤ አውሎስ በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 13 ላይ የፊስዲያ በመጥተው አንጾኪያ አስገራሚ የሆነ ወንጌልን በመክራብ በሰበከ ጊዜ ጣም የተናገረውን አስገራሚ ቃል ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 13 ላይ ከቁጥር 33 ጀምሮ ላምብላችሁ 32 እንግዲህ ከላይ ጀምሮ ኢየሱስ ተነስቷል ይላል ስለ ትንሳኤው ነው ሲናገር ቆየው እኛም ለአባቶች የተሰጠውን ተስፋ አባቶች ሲል አብርሃምን ዳዊትን ይያለ ነው ለእኛም ለአባቶች የተሰጠውን ተስፋ የመስራቹን ለእናንተ እንሰብካለን የመስራቹን ለእናንተ እንሰብካለን ይህን ተስፋ እግዚአብሔር በሁለተኛው መዝሙር ደግሞ መዝሙር ራ ሁለት ማለት ነው አንተ ልጄ ነ እኔ ዛሬ ወለድኩ ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስን አስነስቶ ለኛ ለልጆቻቸው ፈጽሞልናልና ሃሌሉያ ተመልከቱ እግዚአብሔር ኢየሱስን አስነስቶ የፈጸመው ምንድነው በመዝሙር ሁለት ላይ ለዳዊት በዳዊት በኩል የተናገረውን ተስፋ ነው ተስፋው ለነሱ ተነገረ እንጂ የተፈጸመው ለኛ ብሎ ይላል ወግኖቼ የብሉይ ኪዳንም ተስፋ የትንሳኤ ተስፋ ምክንያቱም ምራፍ 26 ላይ ሄዳችሁ ጳውሎስ በአግሪፓ ንጉስ አግሪፓ ፊት ተከሶ ጉዳውን በሚያቀርበበት ጊዜ የተናገረው በጣም ልቤኔ ነካኛል ምራፍ 26 ሐዋርያት ስራ ከቁጥር 6 ጀምሮ ላምብ አሁንም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለአባቶቻችን ስለተሰጠው ስለተስፋ ቃል አለንታ ልፋረጥ ቆም ያለው አሁንም ላ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለአባቶቻችን ስለተሰጠው ስለተስፋ ቃል አለኝታ አለኝታ ምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ አለኝታ ልፋረድ ቆም ያለው ወደዚህም ወደ ተስፋ ቃል 12 ወገኖቻችን ሌሊትና ቀን በትጋት ያመለኩ ይደርሱ ዘንድ አለኝታ አላቸው አለኝታ ማለት ምን ማለት ነው ታ ከአንድ ቃል መጨረሻ ላይ ሲመጣ የሚያሳየው ያ ቃል ተደጋግሞ እንደሚባል ነው ማሰሪያ ነው 
በታ የታሰረ ቃል ምንድነው ይጠቁመን ታ መጨረሻ ላይ ገባና አሰረው እንጂ በጽሁፍ በንግግር ሲሆን ግን ነገሩ ተደጋግሞ ይባላል ለማለት ነው ምሳሌ ልስጣችሁ ለምሳሌ ሰው እልል ሲል ይላል በጣም ብዙ ነው የሚለው ግን ሲጻፍ ያ ሁሉ አይጻፈም ምን ተብሎ ይጻፋል እልል ታ ለምሳሌ ሰው ደግሞ ደጋግሞ ፎይ 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 ሲል ፎይ ታ ለምሳሌ አንድ ሰው ሲያስተምር አንድም እንደዚህ አንድም እንደዚህ አንድም እንደዚህ አንድም እንደዚህ ሲል ምን ተብሎ ይጻፋል አንድም ታ ለምሳሌ ጋጋ 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 ታ ጫጫ 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 ሲል ጫጫ ታ እንዲያለን ብንል ሁሉ ነገር ምን እንደሆነ ያሳየን ታማሰሪያ ነው ተደጋግሞ እንደሚባል ለምሳሌ ሰላም 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 ስትሉ ምን ይባላል ሰላም ታ በጣም ብዙ ልነግራችሁ ይችላል ዋናው ነገር ምን እንደሆነ እዚህ ጋር አለኝ ታ ምን እንደሆነ አለኝ ታ አለኝ 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 ሲባል ምን ምን ይባላል ሲታሰር አለኝ ታ ስለዚህ አባቶቻችን 12 ወገኖች ይላል እዚህ ጋር እንደው በጣም የሚገርመው ነገር 12 ወገኖቻችን ለይትና ቀን በትጋት ያመለኩ ይደርሱ ዘንድ አለኝ ታላችሁ ምን ማለት ነው አለኝ ተስፋ አለኝ እያሉ ነው ይኖሩት 12 ወገኖች የምን ናይው አለ አለኝ ታቸው ይደርሱ ዘንድ አለኝ ታላችሁ ስለዚህም አለኝ ታ ንጉስ አግሪፓ ሆይ ካይሁድ ከሰሰለ እግዚአብሔር ሙታንን የሚያስነሳ እንደሆነ ስለምን በእናንተ ዘንድ የማይታመን ነገር ሆኖ ይቆጠራል ይሴ ምን እንደነበር ተስፋው ማለት ነው እግዚአብሔር ሙታንን እንደሚያስነሳ ነው ይሄንን ብሎ እርሱ ራሱ እንዴት ተቃዋሚ እንደነበረና የኢየሱስ ክርስቶስና ያማኝ ተቃዋሚ እንደነበረና ነገር ግን ይሄ የተነሳውን ኢየሱስ በደማስቆ መንገድ ላይ እንዳየው በገዝ አይኑ ባይኑ በብሌ ነው እንዳየው በመመስከር ሰፊ ትንተና ከሰጠ በኋላ ቁጥር 22 ላይ እንዲብሎ ይደመደመው ከእግዚአብሔርም ዘንድ ረድኤ ተቀብዬ ለታናሹም ለታላቁም ስመሰክር እስከዚች ቀን ድረስ ቆም ያለው ነቢያትና ሙሴ ይሁን ዘንድ ያለውን ክርስቶስ መከራን እንዲቀበል በሙታንም ትንሳኤ ለህዝብና ለሐዛብ ብርሃንን በመጀመሪያ ሊሰብክ እንዳለው ከተናገሩት በቀር አንድስ እንኳን ተናገርኩት ያለው ስለዚህ የነቢያትም መልክት ይሄ ነው ያ12 ወገኖችም አለኝ ታ ይሄ ነው ያ አብርሃም ኪዳን ይሄ ነው የዳዊት ኪዳን ይሄ ነው በተለይ በተለይ ያ አብርሃም እና ኪዳን የዳዊትን ስትመለከቱ ማቴዎስ ወንጌል ምራፋን ቁጥራን ሲጀምር ምን ብሎ ነው የሚጀምረው የዳዊት ልጅ ያ አብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ መጻፍ ለምን እንደው ሌሎች ሁሉ ተተው እነሱ ነው ያለው ምክንያትም እግዚአብሔር ለዳዊት ምሎለታ ስለ ትንሳይ ስለ ክርስቶስ ለአብርሃም ምሎለታ ስለ ትንሳይ እግዚአብሔር የተመሰገነ ስለዚህ ወገኖቼ በብሉይ ኪዳን እንኳን እንዲከሆነ እኛ በአዲስ ኪዳን ለና ምን የሚገባን ለናስብ የሚገባን እለት እለት ለንን ለማመድ የሚገባን ለሰዎች ለንሰብከው የሚገባን ትንሳኤን ነው እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራቸው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሳይአምኑ ከነሐጢያታቸው የሞቱትን የሚፈርደው ከዚያም የሚቀጣው አማኞችንም ደግሞ የሚፈርደው እና የሚሸልመው ከሞታን አስነስተው ነው ስለዚህ የሙታን ትንሳኤ ያማኞች ትንሳኤ ብቻ አይደለም ተራው የተለያየ ነው እንጂ አንድ ያቆንቶስ 15 ላይ ንጻፈው የክርስቶስ ተራ አለ እሱ እንደበኩራት ነው ከዛ በላይ እርሱ የሆኑት ደግሞ ያማኞች ትንሳኤ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ቆይቶ የ 
አጥያተኞች ትንሳኤ አለ ስለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ በመቃብር ያሉትም ድምጽ ነው የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል ለኩሌቶቹም ለህይወት ትንሳኤ ኩሌቶቹም ለፍርድ ትንሳኤ ይነሳሉና በዚህ አታንት ነው ይላል ስለዚህ አስነስቶ ነው የሚፈርደው በስጋ አስነስቶ ኢቭን ሀጢያተኞችን በስጋ አስነስቶ ነው የሚፈርደው ለምን እግዚአብሔር በስራ ሁሉ ጻድቅ ይሆን ዘንድ ለምን እንደው እግዚአብሔር አስነስቶ በስጋ የሚፈርደው ወግነቼ እኛ በእንመውት አሁን ወደ ጌታን ሄዳለን በጌታ ዘንድ መንፈሳችን ያርፋል ያርፋል ደስታ ረፍት ያለበት ስለሆነ እ ሀጥተንቺ ሞታሉ ወደ ሲኦል ይሄዳል ግን እኛም አንሽለምም እነሱም አይቀጥ እስከ መቼ ድረስ እስከ ትንሳኤ ድረስ ለምን እግዚአብሔር አስነስቶ ነው የሚፈርደው በስጋ ለምን ይሄንን በተመለከተ አንድ በቅርቡ የሰማውትን ታሪክ ልንገራቸው ማለት ምሳሌ ነው አንድ መንደር ውስጥ ሁለት ለማኞች ነበር እና አንድ ቦታ ላይ ቆመው አጠገብ ላጠገብ ብዙ ጊዜ ይለምናል አንደኛው አይደሰውር ነው አንደኛው ደግሞ ሽባ ነው ማለትም እግር የለው እየተንፏቀቀ ነው ያለው አንድ ቀን ሲለምኑ ሲለምኑ ብለው እንደው ሳንቲም የሚጠላቸው ማጥ እና ቀኑ እየገፋ ሲሄድ ተራቡ በኋላ በቃ ድምጻቸው ሰለለ ደከማቸው ተራቡ ከዛ ጠጋ ብለው መነጋገር ጀመሩ ነው ወንድሜ ምን ይሻለናል ተራብን ዛሬ ምንም ይሰጠናል አገኘንም ተባባለ ከዛ በኋላ ያ ሽባው ምን አለው ላይ ነስውሩ ይገርመሃል እንደው አጥሩ ረጅም ነው እንጂ ፍለፊታችን እኮ ያለው ግቢ የሀብታም ግቢ በጣም ብዙ ፍራፍሬ አለ እና አጥሩ ላይ ሁሉ የተንጀረገገ ብዙ ፍራፍሬ አለ ግን ምን ያደርጋል ብሎ አለ ከዛ አይነ ስውሩ አሰባሰበና እንዴ ይቻላል እኮ ዘዴ አለ አለው እንዴት ሲለው ምን እናረጋለን እዛ ንሄድና አጥሩ ጋር ከዛ አንተ እኔ ላይ ተወጣለ አያ አንተ እግር የለህ ችግር እሱ ነው እኔ ደግሞ አይን የለኝም አንተ ግን አይን አለህ እኔ ደግሞ እግር አለኝ ስለዚህ አንተ እኔ ላይ ውጣና ወደ አጥሩ ተጠግተን አንተ ከአጥሩ ላይ ትለቀናለህ በኋላ አብረን በላለን አለው ገረመው ይሄኛውና በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ብሎ ታይዘው ሄዱ ከዛ ሽባው አይን ስውሩ ላይ ወጣ ወደ አጥሩ ተጠጉ የፍራፍሬ አይነት ቀጥፎ 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 ስልቻው ውስጥ እየከተተ ሳለ ተበቃው ከሩቅ ይመለከታል ሌባ 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 ብሎ ይጮሃል ከዛ በኋላ ፖሊሲ ይመጣል ይያዛሉ ከዛ ወደ ፍርድ ቤት ይሄዳል ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ዳኛው ክሱን ካነበበ በኋላ የታሉ ተከሳሾቹ ብሎ ይላል ሲል ለካ አልታየውም እንጂ ሽባው መሬት ላይ እየተንፋቀመ ነው ከታች አለ ከዛ ደሙ ዞር ብሎ ሲያይ አንድ አይነ ስውር አለ እና እነዚህ ናቸው በአጥር ላይ ተንጠልጥለው ፍራፍሬ ሰረቁ ብላችሁ ምትሉኝ አለ ዳኝ አሁን ጌታ ይሄ ብሎ አቃበ ይሄኩ ተናገ አይ እኔ በእነዚህ ላይ መፍረድ አልችልም ህሊናየም ህጉም አይፈቅድልኝ ምክንያቱም ይሄ እግር የሌለው ሽባ ሰው አጥር ላይ ወጦ ፍሬ ሰረቀ ሲል ሳስቡት እንዴት ሊና ይፈቅድልኛል ይሄንን ለመፍረድ ይሄ ደግሞ ማየት የተሳ ነው ወይም አይነ ስውር የሆነ ሰው እንዴት አድርጎ ነው ሰው አጥር ላይ ወጦ ፍራፍሬ ሰረቀ በየልፈርድ ብቻው አልችልም ብሎ አለዳኝ ከዛ በኋላ አቃቤጉ ይግባኝ ብሎ ማስረዳቱን ቀጠረ ከዛ በኋላ ዳኛው እኔ 
እነዚህ ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ለፈርድ አልችልም ምክንያቱም ይሄ እግር የሌለው ሰው አጥር ላይ ወጥቶ ፍሬሊ ቀጥ አይችልም ስለዚህ መፈረድ አልችልም ይሄ አይነ ስውር ሰው የሰው አጥር ላይ ወጥቶ ፍሬሊ ቀጥ አይችልም ስለዚህ መፈረድ አልችልም እንደ ፈርድ ከፈለጋችሁ ግን አንድ ነገር አርጉልኝ ያለዳኝ ምን ሲሉት እናንተ እንዳላችሁት በዚህ መልኩ ነው የሰረቁት ብላችኋልና ይሄንን ሽባውን ሰው አንስታችሁ አይነ ስውሩ ላይ ጫኑልኝ አቀርቡልኝ እንደሱ አርጋችሁ አቀርቡልኝ እንደሱ አርጋችሁ ካቀርቡልኝ ካቀርባችሁልኝ ሚገባውን ትክክለኛውን ፍርድ ፈርዳለሁ አለ እና እንደዛ አድርገው አቀርቡለት ሽባውን ሰው አይነ ስውሩ ላይ ጨነው ፊቷ ቆሙ ከዛ ዳኛው የሚገባውን ፍርድ ፈረደ ይባላል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ሰው ከሞተ በኋላ ስጋው ከነፍሱ ከተለየ በኋላ ስጋው ላይ ቢፈርድ አፈሩ ላይ ፈልፈርድ አይችል ምክንያቱም ስጋው የፈጸመውን ያደረገውን ጥሩ ነገርን ያለ ነፍሱ ሊያደርግ አይችልም ያደረገውን ክፉ ነገርም ያለ ነፍሱ ሊያደርግ አይችልም ነበር ስለዚህ ስጋው ላይ ሊፈርድ አይችልም እንደገና ደግሞ ነፍሱም ላይ ለብቻ ሊፈርድ አይችልም ምክንያቱም ነፍሱ ያለ ስጋው ያደረገችውን መልካም ነገር ሊታደርግ አይችልም ያለ ስጋው ያደረገችውን ክፉ ነገር ሊታደርግ አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ፍርዱ ትክክል እንዲሆን አንድ ነገር ማረግ አለበት ልክ ያዳኛ ሽባውን አይነ ስውሩ ላይ ጫኑልኝ እንዳለ ስጋና ነፍስን ማገናኘት አለበት ካገናኘ በኋላ ምን ፈርድ? ለዚህ ነው ፍርድ ከተንሳይ በኋላ ነው ብለን ይመረው። ወገኖቼ አ እንግዲህ ወደ መጨረሻ ይለምጣ። ክርስቲና ምንድነው? ክርስቲና ተንሳይ ነው። ያመን ነው ምን አመን ነው ተንሳይውን አመን ነው ማለት ነው። ያመን ነው። ተመልክቱ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ሞት ምስክራል አስፈልገው ምክንያቱም በአለም ፍት በሰው ፍት የሆነ ነገር ምስክር ያስፈልገው ትንሳይ ነው ለዚህ ነው ምስክሮች የተሆናላችሁ ብለው እነዛን ይመረጣው ምስክሮቹ የሆኑቱ ይሄን ነገሩን ተብሎ የተጻፈው ለምንድነው ምክንያቱም ምስክር ያስፈልገው ትንሳይ ነው ስለዚህ ወንጌል سنሰብክ መስበክ ያለብን ትንሳይ ነው እኛም ለተለት መኖር ያለብን ዛሬም በውስጣችን የትንሳይ ህይወት አለ የትንሳይ ኃይል አለ ያን ለማውቅ መትጋት አለብን አውሪያ ጳውሎስ ፊልጵስዮስ ምራፍ 3 ላይ እርሱን እና የትንሳይውን ኃይል እንዳውቅ በመከራው እንድካፈል ለሞቱም እንድመስለው መኛ አለ ይላል ለናውቅ መፈለግ ያለብን የትንሳይውን ኃይል ዛሬም በመናልፍበት ነገር ለን ለማመድ የሚገባ እሱን ነው ምክንያቱም አውሪያ ጳውሎስ ኤፌሶን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አንድ ላይ በኤፌሶን ከተማ ስለደረሰበት ሲናገር ወንድሞች ወይ በኤፌሶን ስለደረሰበት መከራ ታውቁ ዘንድ እንወዳለ ስለ ህይወታችን እንኳን ተስፋስ ከንቆርጥ ድረስ ካቅማችን በላይ ያለ ለክጅ ከብዶ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ይሄን ከመሄል ሞት አዳነን ከንግዲ ወዲ ሙታንን በሚያነሳ በእግዚአብሔር እንጂ በራሳችን እንዳንታመን ይሄን ከመሄል ሞት አዳነን ይላል ወግን እቺ ትንሳይውን መታመን አለ ትንሳይ መናገርም ያለብን አምነን ትንሳይውን ነው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች የእምነት አስተማሪዎችን ብለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አራት ላይ ቁጥር 13 ላይ ያለውን ቃል ይሽቃቀጦታል በተለያየ መንገድ መጻፍ ቅዱስ ግን ምንድነው የሚለው ሄዳችሁ በታነቡት ስለዚህ አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ተብሎ እንደተጻፈ እኛም ያው አንዱ የምነት መንፈስ ስላለን እና ምናለን ደግሞ ምን እናገራል ይሄን ቃል አንዳንዶች ለቤት ለመኪና ለምናምን ለምናቆሳቆስ ምናምን ሲጠቀሙት እና ያለን ግን አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ብሎ ያለው ዳዊት ነው ስለምን እንደው አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ያለው ጳውሎስ ጠቅሶም ይላል አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ብሎን ጻፈ እኛም ያው አንዱ የምነት ፈንፈስላለን እና እናምናለን ደግሞ ምን እናገራለን ምን ክርስቶስን ከሞታን ያስነሳው እግዚአብሔር እኛንም እንዲያስነሳን ከርሱ ጋርም እንዲያቀርበን እናውቃለን እና ይላል ስለዚህ ትንሳየውን እንመን ትንሳየውን እንስበክ ትንሳየውን እንኑር 
تنسايون انوك كريستنا تنسايون اكزابير يباركاتشو اجر صلوت انصلينا انجرسالو وغنتشي اهون دغميلاچو هال لا غنيه نو سو هولو سلا تنسايو انورا اباكاتشو بامت اندي بالان طبق نغم تنسايو كنغوديام تنسايو كزيام ودا تنسايو سنغناي بيت كريستيانو استي تنسايين انورا تنسايي كزاري 2000 عام بفيت يتد تصمنا يقزقز يارج يتج تاريك ادلم زين ادلم اديس هيوت نو يمين نور نو نصفكروس بتسفا دس سيل بلاچو يلال يمن تسفا يتنسايي تسفا نو اباكاچو نغراچن هولي تنسايو يو قدوس اغزابير خوي سلا كبره ونجيل امسكن حال كزلالم زمنات بفيت عالم سايفطر سلا جمرو تاريخ سلا زي زينا سلا زي مسراج سلا زي تسفا امسكن حال اغزابير هوي اباتوچ كله سلا نورولت سلا سموت سلا امنوت سلا طبقوت علني 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 سلا لو سلا زي تسفا امسكن حال اغزابير هوي بيسوس كريستوس بسغا مولد بمسكن لا يموت يلقونم كموتان منسات سلا تفصمو سلا زي تسفا امسكن حال ለኛም ስለተሰጠን ውስጣችን ስላል አሁን ስለዚህ ህይወት አመሰግናለሁ ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ተያው ነው እንግዲህ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ ዘንድ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ህይወትን ይሰጣዋል ተብሎ ጻፈ አባክህን ጌታ ሆይ የተንሳኤው ህይወት እንዳለ ውስጣችን አውቀ የተንሳኤውን ክብር እየተጠበቀን የተንሳኤውን ኃይል እየተለማመደን ተንሳኤውን እየሰበከን ሐዋርያትም የኢየሱስ ክርስቶስን ተንሳኤ በታላቅ ኃይል ይሰብኩ ነበር ታላቅ ሞገስ በላያቸው ነበር ሰዎችም ይፈሯቸው ነበር ተብሎ ጻፈ ተንሳኤን እየሰበከን እርስ በርሳችን የተንሳኤውን ተስፋ የተነጋገረን ስለ ተንሳኤው ተስፋ ለሚጠይቁን ሰዎች መልስ ለመስጠት እየተዘጋጀን ዝግጆች ሆነን እንድንኖር አይደለም አባከ ነገራችንን ሁሉ ተንሳኤ ያድርግ ዛሬ ብቻ አይደለም አመቱን ሙሉ ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት የታመሙ ሰዎች በተንሳኤው ኃይል ይፈወሱ ተስፋ ይቆረጡ ሰዎች ተስፋቸው ይለምልም የጨለመባች የተንሳኤ የተንሳኤው ብርሃን ይብራላች ሀዘን የሞላባች ሰዎች በዚህ በተንሳኤ ተስፋ ደስ ይበላቸው በደስታም ይጥለቅ ነው ተንሳኤ ቀን ብቻ ለሚመስላቸው ተንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ በውስጣቸው እንዳላውቀው በየለቱ ከንቅልፋቸው ሲነቁ በተንሳኤው ደስ ይያላቸው እንዲኖሩ ለምንሃል ጌታው ዛሬም የሚገጥሙንን የተለያዩ አይነት እንቅፋቶች የሚገጥሙን መከራዎች የሚገጥሙን ቻሌንጆች ሁሉ በትንሳኤው ኃይል እንድንአልፋቸው እንድንወጣቸው እርዳ ጌታ ሆይ በእውነት ትንሳኤን በተመለከተ ኢዲኩዌት ስላረከ ቃልህን እውነትን ስለገለጥክልን መጻፍ ቅዱስን በስፋት እንድናይ ስለረዳን አመሰግናለሁ ክብር ምስጋና ታላቅነት ጌትነት ሁሉ ከዛሬ እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እንደተማኑ ትርስና ማለት ትንሳኤ ነው እና ጌታ ይባርክ ወንድማችን በተለየ መንገድ ስለ ትንሳኤ እንድናስብና ዛሬም ለሁሉ ጊዜ ትንሳኤ ሁሉ ጊዜ ሄያው ሆኖ በቤታችን እንድናስበው እንድናየውና በልባችን እንድናስበው እንድናሰላስለው እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አንድ ኢምፖርታንት የሆነ ማስተዋቂያ አለን እሱ ከተናገርኩ በኋላ በጸሎት በብራኬ ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን እሱም ደግሞ ስለ ስለ አስራት መስጠስ ለምትፈልጉ ነገር ግን በቼክ ለመላከ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቢየ እንደተናገርኩት 
ኢንዶርስ ማድረግ የለባችሁ እኔ ሰናገር ያው ኢንዶርስ እንድታደርጉ በስተጀርባ ፈርማችሁ እንድትሰጡ የሚለው አያስፈልግም ምሽ በደም እንደም ተጽፎላችኋል አያስፈልግም ተጀርባው ኢንዶርስ አታደርጉት እንዳለ ያው እትልኩት በተክርስቲያን ናት ማህተም አድርጋ ኢንዶርስ አድርጋ አመትልከውና ይሄ ኢንፎርሜሽን ፕሊስ በደም እንድታስቡት መፈረም አያስፈልግም ከበስተጀርባ ይሄንን እንድነግራችሁ ነው በተረፈ ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ ይሄ ትንሳኤ ቀን በመናስበበት ሰዓት ደስታችን ሙሉ እንዲሆን ክርስቶስን ያሰብን የሰማነውን ቃል ያሰላሰን እንዲሁም ደግሞ መስማት ላልቻሉ ወገኖቻችን በዩቲዩብ ይተላለፋል ደግማችሁ መስማት ይችላሉ በዩቲዩብ ማለት ነው በዚህ በተለያየ ምክንያት ይህንን ሰዓት ይህንን ጊዜ አግኝታችሁ ቃሉ መስማት ያልቻላችሁ ሰዎች ካላችሁ በዩቲዩብ በኩል እንደገና ይህንን ቃል መስማት ይችላሉ መልሳችሁም ለማሰላሰል እንዲሁም ትምርቱ ክሊር ሊሆነው እንዲገባችሁ ምትፈልጉም በዛም ደግማችሁ ማየት ይችላሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁሉ ጊዜ ፕሮግራማችን እንዳላትርሱ ሮብ ፕሮግራም አለን ከ7 ጀምሮ ወንድማችን ዶክተር ብሩክ ኤፈሶን ያስተምራል አሩ ደሞ ጥሩ የጸሎት ፕሮግራም አለ እኔ እንኳን ብዙ ጊዜ ከወጣቶች ጋር ማሳልፈው ነገር ግን ወንድሞቼ እንደሚገልጹት ብዙ ሰዎች በዛ እየተጽናኑ በቃሉ እየበረቱ የጸሎት እያቀላ ያላቸውንም ጸሎት እየተደረገላቸው ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ሲሰራ አይተናል ባል ይሄን መጸሎት እያቀም ካላችሁ በዛ ሰዓት ጸሎት እያቀዎቻችሁ ይዛችሁ ትመጡ ወገኖች አብረው እዛ በመጸለይ ለጸሎት ለጥያቄዎቻችሁ መልስ ከእግዚአብሔር እንድታገኙ ከናንተ ጋራ በእምነት ቆሞ ይጸልያሉ። እና እንዲሁም ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንደምታውቁት ፕሮግራማችን 10 a.m. ነው የሚጀምረው ጌታ ፈቅደው አብረን እዛ በተክርስቲያን ተመልሰን በተክርስቲያናችን ጋር ሆነ እስክናመልክ ድረስ በዚህ መንገድ እንቀጥላለን በርቱ በጸሎት እንተሳሰብ ሁላችን የእያንዳንዳችን ጸሎት ያስፈልገናል ስለዚህ እርስ በርሳችን በጸሎት እየተሳሰብ በተለይ ደግሞ የነገርቹ መጀመሪያ ማለት ነው የ የምትዋቀዋቸው ሰዎች ካሉ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ጸሎት መጽናናት በዚህ ሰዓት ነው ሰው በጣም እግዚአብሔር የሚፈልገው የሚሻውና ደሞ መጽናናትን የሚፈልገውና በተቻላችሁ መጠን በቤተክርስቲያናችን ስልኩ ቁጥር ደውላችሁ ለፋስተር ሳሚ ወይም ለወንድማችን ለብርሃኑ የሽ ቤተክርስቲያናችን ሽማግሌ በትነግሩ የወንጌል ስራ የወንጌል ስርጭት አገልግሎት በዚህ ነገር ላይ ለመሳተፍ በጣም ጓጉቶ እየተጠበቀ ነውና በተቻላችሁ መጠን ይሄንን ታደርጉ እናሳስባቸዋለን በተረፈ ጌታ ይባርካችሁ አይዟችሁ ጌታ ከናንተ ጋር ነው ከሁላችን ጋር ነው እና እስከ በሚቀጥሉ ፕሮግራማችን እስከነገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አይሁን በጸሎት ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን እግዚአብሔር ሆይ ስለነበረን ጊዜ እጅ ጋር ከና መሰግናለን ተስፋችን ጉልበታችን ኃይላችን ሆይ በእያለንበት ቦታ እግዚአብሔር አባት ሆይ አሁንም እግዚአብሔር ወካየ ነው ከሰማ ነው ካደረግ ነው ይበጽ አብልጥን አንተን እንድና መልክ እንድና ክብር እንድና ስብ እንድና ስላስሎ ቃልን እርዳን ጸጋ በላያችን ላይ ሆን በደከሙ በበረቱም እግዚአብሔር አባቱ ሁሉም ላይ አንተን ክንዲ ይገለጽ ጌታ እግዚአብሔር አባቱ ተስፋ ለቆረጡም እነሆ በጭንቀት ላሉትን መጽናናትን ስለሰጠ ስለምትጠጥና ስለካን እግዚአብሔር አባቱ ሆይ አሁን በቀሮ ጊዜያችን ዘመናችን ሁሉ አሁንም ክብረ እንደምቀህ እንድታይ እየጸለይን ይህን ፕሮግራማችን በስም እንሰጋለን የእግዚአብሔር አፍቅር የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረትና አንድነት ከናንተ ጋር አይሁን ጌታ ይባርካችሁ